আজ গোটা পৃথিবীতে সংখ্যায় আমরা মুসলমানরা যত বেশি কোয়ালিটিতে আমরা ততটাই পিছিয়ে অথচ মুসলিমরা তো একটা সময় গোটা পৃথিবীতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পৃথিবীর উন্নতিতে অগ্রগতিতে মানবতার মুক্তির পথে মুসলমানদের অবদান সবচাইতে বেশি আপনারা আমার চাইতে ভালো জানার কথা মুসলমান দেশে সোনালি অতীতের কথা যে সময় মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিয়েছে আজও পৃথিবীর সে সমস্ত দেশগুলো যারা আমাদেরকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা মুসলমানদের সে সকল অবদান মুসলমানদের সে সকল অর্জন সেগুলোকে তা সেগুলো থেকে তারা উপকৃত হয়ে সেগুলো থেকে আলো গ্রহণ করে তারা সেটাকে গোটা পৃথিবীব্যাপী তাদের মতো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে অথচ আমরা আমাদের অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে হারিয়ে বসতে বসেছি আমার আগে অত্র প্রতিষ্ঠানে সম্মানিত ডিরেক্টর মহোদয় তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে বলছিলেন জাপানিজদের কথা আমার তখন জাপানের বিভিন্ন সিটিতে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সেই চিত্রগুলো আমার চোখের সামনে ভাসছে বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার খুব ইচ্ছে যে মৃত্যুর আগে যদি আমার জাপান সফর নিয়ে আমি কিছু লিখতে পারি এটা আমার অন্যতম একটা শখের বিষয় তার কারণ হলো ডিরেক্টর মহোদয় যেটি বললেন ঠিক তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই যে জাপান থেকে জাপানের মানুষের যে ম্যানার্স তাদের যে ভদ্রতা তাদের যে আখলাক সেটা দেখে যখন দেশে এসেছি আমি এবং সেটা দুই হাজার উনিশের কথা সম্ভবত এবং আগামী মাসে আরেকটা সফর আছে আমার জাপানে আলহামদুলিল্লাহ তো সেই সফরের পর আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমি অনেক দিন পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে রাস্তাঘাটে বা এমনকি আমার অফিসে কর্মস্থলে কথা বলতে গেলে খুব জোরে কথা বলতে পারতাম না মানে আমার কেন কণ্ঠটা চেপে আসতো যে আমার কথা না যেন কারো ডিস্টার্বের কারণ হচ্ছে কারণ আমি খেয়াল করলাম ব্যাংকক থেকে আমার বিমানটি যখন টোকিওর উদ্দেশ্যে রওনা দিল হানাদা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে আমি দেখলাম চিত্রটা একটু ব্যতিক্রম কারণ সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে জাপানিজরা তারা যাত্রী সহযাত্রীদের মধ্যে খেয়াল করলাম যে তারা কোনো কথা বলতে হলে খুবই আস্তে আস্তে বলছে কোনো কিছু শুনতে হলে হেডফোন দিয়ে শুনছে এবং এক অন্যের বিষয়গুলোকে খুব খুব যত্ন সহকারে দেখছে যে কারোর ক্ষতি যেন না হয় আমার অ্যাকোমোডেশন কোথায় হবে সে বিষয়ে কাগজপত্র আমার কাছে ছিল না সম্ভবত ডাটা এন্ট্রিও ছিল না তো আমাকে ইমিগ্রেশন থেকে জিজ্ঞেস করা হলো কোথায় থাকবেন আপনি আমি বলতে পারলাম না বললাম স্পন্সর জানে তো আমাকে অফিসে ডেকে নেওয়া হলো ডেকে নিয়ে বসানো হলো সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলো আমাকে আটকে দেওয়া হলো সেখানে বসার পর তিনি আমার স্পন্সরকে ফোন করলেন এবং আমার অ্যাকোমোডেশনের বিষয়ে নিশ্চিত হলেন নিশ্চিত হওয়ার পর ইমিগ্রেশন অফিসার বের হয়ে আমাকে বললে চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি যে আমার যে লাগেজ সে লাগেজ আরেক অফিসার আরেক ভদ্রলোক তিনি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমাকে এই ভদ্রলোক কথাবার্তা শেষে আমার লাগেজ ধরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাকে বিনয়ের সাথে তিনি পেশ করলেন যে আপনি এখন আসতে পারেন আমি চিন্তা করলাম কত দেশই তো ঘুরলাম ইমিগ্রেশন অফিসার কথা বলবে কাঠখট্টার মতো সে কথা বলবে আমি বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী একজন মানুষ আমাকে তো সে রেসপেক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই আবার আমার লেবাসে পোশাকে আমি একজন মুসলমান সেই আভা আমি বহন করছি আমি সেদিন অবাক হয়ে গেছি যে একজন ইমিগ্রেশন অফিসার তিনি তার চেয়ার থেকে উঠে এসে বাইরে বের হয়ে আমাকে আগায় দেওয়ার এটা তো কোনো প্রয়োজন ছিল না এটা তার ডিউটির মধ্যে পড়ে না তিনি তার কাজ সেরেছেন আমাকে বলতে পারতেন আপনি যান কিন্তু এই যে ম্যানার্স এই যে একজনকে আগায় দেওয়া এ তো আমার নবী সাল্লা সাল্লামের শুন না আমার প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লাম কাউকে আগায় দিতেন এবং আগায় দেওয়ার সময় শুধু এই জাপানি ভদ্রলোক হয়তো আগায় দিলেন আমার নবী সাল্লা সাল্লাম তার জন্য দোয়াও করতেন আস্তাউদ আল্লাহ দিন ও আমান আতাক ও খাওয়াতি মালিক আপনাকে আমি বিদায় দিচ্ছি আপনি নিরাপদে সফর করুন আল্লাহর কাছে আপনাকে আমি আমানত রাখছি কত চমৎকার 
মঙ্গল কামনা মানুষের দেখুন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আদ্দিনু আন নাসিহা দুই শব্দের একটা হাদিস জাস্ট দুইটা ওয়ার্ড আদ্দিন আন নাসিহা এই একটি হাদিস যদি আমরা আজ নিজের ভেতরে গেথে ফেলতে পারি আমার মনে হয় আমরা আমাদের শেষ সোনালী অতীত আবার ফিরে পাব যখন পৃথিবীকে আমরা নেতৃত্ব দেব যখন মুসলমানরা পৃথিবী পৃথিবীকে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা আলোকিত করবে তাদের আদর্শ চিন্তা দ্বারা পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করবে আমি আমার বিভিন্ন বক্তব্যে বিভিন্ন মিডিয়াতে কথা বলার যে সুযোগ পাই আমি চেষ্টা করি সব সময় আমাদের দুর্বলতার জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে সেই জায়গাগুলো যাতে আমরা কারেকশন করতে পারি সংশোধন করতে পারি সেগুলো নিয়ে আলোকপাত করার আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এদেশে যে পরিমাণ নামাজি মুসলমান আছে প্রত্যেক মুসলমানের নামাজ পড়া উচিত নামাজ পড়া ছাড়া কেউ নিজেকে মুসলমান দাবি করার কোনো রাইট ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু নেই আমরা এটা অবশ্য এই সাব কন্টেন্টে অনেক মুসলমানরা জানি না আমরা মনে করি যে নামাজ না পড়লে কি হয়েছে আমার ইমান আছে এবং এটা রীতিমতো একটা ডায়ালগে পরিণত হয়েছে নামাজ পড়তে বললে পাল্টা বলা হয় নামাজ না পড়লে কি হয়েছে আমার ইমান আছে তো প্রথমত নামাজ না পড়ার যে প্রবণতা মুসলমানের মধ্যে সেটা তো আছেই আর যারা আমরা নামাজ পড়ছি তারা কতটা সুন্দর সঠিকভাবে পড়ছি এটা এখন বড় প্রশ্নের বিষয় কারণ কোরআন বলছে ইন্না সলা তাতনহা আনিল ফাহসা ই ওয়াল মুনকার অশ্লীলতা থেকে অন্যায় থেকে সলাত মানুষকে বিরত রাখে প্রশ্ন হলো আমার সলাত কি আমাকে অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখছে আমাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখছে যদি না রাখে তাহলে আমার সালাত নিয়ে আমার নতুন করে ভাবতে হবে আমার সালাতের ত্রুটির জায়গাগুলো কোথায় সংশোধনের জায়গাগুলো কোথায় ইসলাহের জায়গাগুলো কোথায় সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে কোন এক টেলিভিশন টক শোতে সাধারণত এই জাতীয় টক শোতে অংশগ্রহণ করা আমার সুযোগ হয় না বা এটা আমার পছন্দের আইটেম না ঠিক কোভিড নাইনটিন এর প্যান্ডামিকের মধ্যে অফলাইনে একজন বেশ ইসলামের প্রতি আপনার কি বলা যায় বিতশ্রদ্ধ ভাব আছে এমন একজন ব্যক্তি তিনি তার সাথে আমাকে যেতে হবে টক শোতে আমি কর্তৃপক্ষকে বললাম যে আমি তো এই তর্কাতর্কিতে অভ্যস্ত না আমি তর্কের মানুষ না তর্কের জগতের মানুষ ভিন্ন তো আমাকে বললেন না তর্ক আপনাকে করতে হবে না প্রশ্ন ক্লিয়ার এই প্রশ্নের বাইরে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না ঠিক আছে তো সেখানে একটা কথা খুব জোরসরে উঠে আসলো প্রশ্ন আকারে যে আচ্ছা করোনা নিয়ে আপনাদের হুজুরদের এত মাতামাতি কেন কোভিড নাইনটিন তো ডাক্তারদের সাবজেক্ট আপনারা এত কথা কেন বলছেন তো আমি বললাম দেখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি মহোদয় তখনকার যিনি ছিলেন আনিস মাহমুদ সাহেব আমাকে স্নেহ করতেন অনেক তো ওনার অফিসে বেশ কয়েকজন আলিমকে দাওয়াত করা হয়েছে সেখানে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ছিলেন সচিব সচিব মহোদয়া ছিলেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তো সেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সরি কোন এক ভদ্রলোক তার বক্তব্যে বলছিলেন যিনি কোভিড নাইন্টিনের সময় সামনে থেকে স্বাস্থ্য খাতের কাজগুলো করছিলেন এরকম একজন ব্যক্তি আমি নাম বলছি না উনি বলছিলেন যে দেখুন আমরা একটা জরিপ চালিয়েছি তিনি চালিয়েছেন অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কথা তিনি বলেছেন আমার পুরো মনে নেই বলে যে সেই জরিপে জানতে চাওয়া হয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষ তারা করোনা সম্পর্কে তথ্য সরকারি যে তথ্য আছে মিডিয়া থেকে যে তথ্য পাচ্ছে সেটার উপরে বেশি আস্থা রাখে নাকি মসজিদে হুজুররা যে তথ্যটা সরবরাহ করে সেটার উপর আস্থা রাখে তো জবাবে বেশিরভাগ মানুষ বলেছে মসজিদ থেকে হুজুরদের দেওয়া তথ্যের উপর আস্থা বেশি এটা যে কত বড় একটা পুঁজির ব্যাপার যে দেশের মানুষ নামাজি মানুষগুলোকে বিশ্বাস করে আলেমদেরকে বিশ্বাস করে এটা আমাদের অনেক বড় একটা পুঁজি ছিল এই পুঁজিকে এর উপরে ভর করে আমরা চাইলে এ দেশের মানুষকে অনেক কিছু দিতে পারতাম আমরা এদেশের চেহারাটাকে বদলে দিতে পারতাম আমি তখন ওই টক শো থাকা বদলকে বললাম দেখেন আলামা একরাম ইসলামিক স্কলার গন তারা মানুষকে কোভিড নাইনটিনের সময় আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে বলছেন একই সঙ্গে সতর্ক থাকতে বলছেন আমরা সেই ইসলামের অনুসারী যে ইসলাম আমাকে সতর্ক থাকতে বলেছে আবার আল্লাহর উপর ভরসাও রাখতে বলেছে আমরা 
দুটো মেরু দেখেছি কোভিড 19 এর সময় আপনাদের নিশ্চয় মনে থাকবে কিছু মানুষ অতি সতর্ক হয়ে একেবারে গৃহবন্দী হয়ে গেছে বাবার লাশটা পর্যন্ত সন্তান দাফন করতে যায়নি মৃত্যুর ভয় এই অতি সতর্কতা এটা যেরকম ইসলামে গ্রহণযোগ্য না আবার কিছু মানুষ বেপরোয়া হয়ে সতর্কতার ন্যূনতম যে কাজগুলো সেগুলো তারা করেন ইসলাম কিন্তু আমাকে চমৎকারভাবে সমন্বয় করতে বলেছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক তিনি ওঠে করে এসেছেন তো ওঠ যে একটা প্রাণী সেদিক সেদিক চলে যেতে পারে মসজিদে নববিতে ঢোকার আগে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আগে মসজিদের বাইরে তিনি তার ওঠটা রেখে মসজিদে ঢুকলেন বাঁধলেন না লক্ষ্য করার মতো বিষয় ওঠের রশিটা কোনো কিছুর সাথে না বেঁধে ছাড়া অবস্থা রেখে মসজিদে প্রবেশ করলেন এরপর নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন হেয়ালদার রাসূল তার জিজ্ঞাসার ভাবখানা এমন ছিল যে আমি তো আপনার কাছে এসেছি আপনি আল্লাহর রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা সো আমার কি এই ওঠটা বাঁধা দরকার আছে নাকি আমি আল্লাহর উপর ভরসা করব যে আল্লাহ আমার ওঠ দেখবেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন আকাল হা ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ তুমি ওঠের রশিটা কোনো কিছুর সাথে বাঁধো বাঁধার পরেই তুমি নিশ্চিত নও যে তোমার ওঠ থাকবে এটা চুরি হতে পারে রশি ছিঁড়ে চলে যেতে পারে অন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তুমি তোমার সাধ্যে যেটুকু করণীয় আছে সেটুকু পরিপূর্ণভাবে করো ওঠের রশিটা বাঁধো দেন ও তাওয়াক্কাল আল আল্লাহ তুমি আল্লাহর পর তাওয়াক্কুল করো এ হলো ইসলাম এর চেয়ে বাস্তববাদী জীবন ব্যবস্থা আপনি কোথায় পাবেন আমি তখন ওই ভদ্রলোককে বলছিলাম দেখেন আমাদেরকে ইসলাম তাওয়াক্কুলের কথা বলেছে আল্লাহর উপর আস্থা এবং ভরসার কথা বলেছি আস্থা এবং ভরসা এটা কত বড় একটা পাওয়ারের জায়গা অবশ্য একটা পর্যায়ে ভদ্রলোক আমার সাথে ঐক্যমতে আসলেন যে হ্যাঁ মানুষ যদি নিজের ভেতরে কনফিডেন্ট তৈরি করতে পারে কোন এক মহাশক্তির কাছে আশ্রয় নিয়ে তার উপরে আস্থা রাখতে পারে যে তিনি পারেন না এমন কিছু নেই তাহলে এই লোকটি তার ভিতরে যে ইমিউন তৈরি হবে তার ইমিউনটা যত স্ট্রং হবে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাবে একজন সাধারণ মানুষের ভিতরে সেটা হবে না আমাকে এক ভদ্রলোক চিকিৎসক দেশের বাইরে আছেন এবং আমার বয়সের সমপরিমাণ সময় তিনি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন এরকম সিনিয়র মানুষ তিনি আমাকে একবার বলছিলেন যে দেখুন আমরা যে সমস্ত রোগীদের ট্রিটমেন্ট করি এই রোগীদের মধ্যে ধরুন কোনো রোগীর ডায়াগনোসিস হলো যে তার ক্যান্সার ধরা পড়েছে এবং সেটা অ্যাডভান্স স্টেজে পৌঁছে গেছে এই সংবাদটা যদি আমরা কোনো এমন রোগীকে দেই যিনি কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয় তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না পরকাল বলতে কোনো কিছু প্রতি তার কোনো ফেদ বা বিশ্বাস নাই এরকম ব্যক্তিকে যদি আমরা এরকম কোনো নিউজ দেই সাধারণত কি হয় আপনাদের কাছে প্রশ্ন যারা আল্লাহর প্রতি কোনো বিশ্বাস নাই আখেরাত বলতে কোনো কিছুর প্রতি কোনো আস্থা বিশ্বাস নাই এই লোকটা যদি জানতে পারে যে আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং অ্যাডভান্স স্টেজে পৌঁছে গেছে আমার ক্যান্সার যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে খুব নির্মমভাবে আমাকে চলে যেতে হতে পারে এই সংবাদ শোনার পর একজন অবিশ্বাসী মানুষের অবস্থা কি হওয়ার কথা কেউ কি বলতে পারি মানে একটু আইডিয়া করতে পারি কিনা যে কি হতে পারে মনোবল ভেঙে যাবে চমৎকার তিনি ভেঙে পড়বেন তিনি বলবেন স্যাড ব্যাড মানে শেষ মানে আমার তো আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই হাই হাই মানে দুনিয়াটা মস্ত বড় খাওয়া দাওয়ার ফুর্তি করো সে সুযোগটাও তো আর থাকছে না নিশ্চয়ই ভদ্রলোক অনেক আপসেট হয়ে যাবেন আমাকে সে ডক্টর বলছিলেন যে দেখুন শত শত হাজারো রোগী আমি ফেস করি এবং আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যখন কোনো অবিশ্বাসী মানুষ তাকে আমরা অ্যাজ এ ডক্টর এই সংবাদটা শুনাই তখন তিনি ভেঙে পড়েন এবং এই রকম ভাঙা ভাঙেন যে যতটা না তিনি রোগে মারা যান তার চাইতে বেশি মনোবল ভেঙে তার ইমিউন দুর্বল হয়ে তিনি শেষ হয়ে যান এবং অনেকে আছে আপনারা জানান পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধরনের রোগী যারা মৃত্যুর পথযাত্রী তাদের আইনি একটা রাইট দেওয়া আছে সেটা হলো তারা চাইলে ইনজেকশন নিয়ে ডাক্তারকে লিখিত দিয়ে তারা কিন্তু আগে মরতে পারে সে রায়ট পৃথিবীর বহু দেশে দেওয়া আছে তো অনেক রোগী আছে যারা বলে যে এই যন্ত্রণা সহ্য তো হয় না আমি তো শেষ আর বাঁচার তো কোনো ওয়ে নাই যেহেতু নো ওয়ে অতএব ডাক্তার সাহেব আমাকে ইনজেকশন পুশ করে দেন আমি চলে যাই ওই ডক্টর আমাকে বলছিলেন যে একই নিউজ যখন একজন বিশ্বাসী মানুষকে দেয় একজন মুসলমানকে দেয় তখন সে কি করে 
আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন একজন মুসলমান যদি জানতে পারেন যে আমার ক্যান্সার অ্যাডভান্স স্টেজে পৌঁছে গেছে এই বদল কি করে একজন রীতিমতো বেনামাজিও যদি হয় নন প্র্যাকটিসিং মুসলমান যদি হয় এই লোকটাও এই নিউজটা শোনার পর যত রকম সে আপনার লম্প জম্প করুক না কেন আগে বাট নামকা আসতেও যদি সে মুসলমান হয় এবং সে জানতে পারে যে সে মৃত্যুর পথযাত্রী সাথে সাথে তার অ্যাটিচিউডের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে আপনি দেখবেন তিনি সাথে সাথেই আল্লাহর দিকে তার মনোনিবেশ হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি জানেন যে আমার ডক্টর কোনো কিছু করার ক্ষমতা না রাখলেও আমি এমন এক সত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখি আস্থা রাখি যিনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন এই যে একটা আস্থা তার মধ্যে তৈরি হয় এই যে একটা নির্ভরতার জায়গা সে পায় সমুদ্রে ডুবমান নিমজ্জমান মানুষ যেরকম ছোট্ট একটা কলা গাছ পেলে বা ভাঙা ছোড়া কিছু পেলে সেটা ধরেও বাঁচার যে চেষ্টা করে এই চেষ্টাটুকু কিন্তু তাকে কিছু সময় হলেও টিকে থাকতে সহযোগিতা করে তুলনামূলকভাবে কোনো কিছু হাতের কাছে না থাকলে এই লোকটা যেরকম তার কোনো সহায় নেই কোনো সম্বল নেই এই অবস্থায় তার ডুবাটা যত ত্বরান্বিত হয় আপনার হাতের কাছে যদি একটা ছেঁড়া জুতো থাকে আর সেটাও যদি আপনি ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করেন আপনি কিছুটা হলেও আপনার ডুবাটাকে বিলম্বিত করতে পারেন সময় তো বুঝতেই আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের একটা বড় সম্পদ হলো ইমান এই ইমান বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এটা এমন একটা পাওয়ার যেটা আমাদেরকে দুনিয়াতে সুখী করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে আমি ওই টিভি টক শো কথা বলছিলাম সে ভদ্রলোককে তখন আমি বললাম যে কোভিড নাইনটিনের সময় একজন মুসলমান যখন সতর্কতার সকল স্টেপগুলো অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপরে ভরসা করে তখন তার সাথে একজন অবিশ্বাসী মানুষের একটা পার্থক্য এবং একটা ব্যবধানের রেখা কিন্তু তৈরি হয়ে যায় সেটা কি যে একজন অবিশ্বাসী মানুষ তিনি সতর্কতা অবলম্বন করলেন এরপরও তার ভিতরে ভয় আতঙ্কটা চূড়ান্তভাবে কাজ করে আর একজন বিশ্বাসী মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করার পাশাপাশি আল্লাহর দিকে স্মরণাপন্ন হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তিনি জানেন যে আল্লাহ সুমা তালা অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন আমি কোভিড নাইনটিনের সময় এমন ফ্যামিলি কথা জানি রাজধানী ঢাকার খুব অভিজাত এলাকায় বসবাস করেন একেবারে মুখোমুখী বাসা বলতে পারেন তো সামনের বাসার দম্পতি ডক্টর তারা তারা কোভিড নাইনটিন একবারে শুরুতে দরজা লক করে ফেলেছে একদম ডোর ক্লোজ জানা টানা সব ক্লোজ ওই যে শুরুর দিকে আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে দোকানের যা মধ্যে দোকানে মালামাল ছিল এগুলো কয়েকদিনের মধ্যে মানুষ লুটপাট করে শেষ করে ফেলেছে যাদের টাকা পয়সা আছে তারা কিনে সব সঞ্চয় করে ফেলেছে যেহেতু আমার আমার পরিবারকে বাঁচতে হবে আর কেউ বাচক না বাচক দেখা দেখি দরকার নাই এটাই তো আমাদের ওই যে জাপানিদের সাথে আমরা তুলনা করছিলাম এটাই তো আমাদের বাঙালিদের বা বাংলাদেশের মানুষের বিষয়ক মানুষের টেন্ডেন্সি তো তখন ওই ভদ্রলোকরা সব কেনাকাটা করে দরজা জানলা সব লক করে দিলেন এবং দীর্ঘ সময় তারা ওই অবস্থা থাকলেন বেরই হলেন না ভেতর থেকে যতটুকু পারছেন বাইরের সার্ভিসগুলো না নিলে নয় সেগুলো নিয়ে তারা চলেছেন তারা উভয়ে কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ভয়াবহ পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে এবং আপনারা শত শত ঘটনা বলতে পারবেন যে বাবা সন্তান কে সন্তান বাবাকে বা ভাই ভাইকে বা অনেক ডক্টর তার রোগীকে পেশেন্টকে সেবা দিতে গিয়ে কোভিড নাইনটিনের সময় বহু রিস্কের মধ্যে নিজেকে ফেলেছেন এবং রোগীর সাথে সারাক্ষণ থেকেছেন কিন্তু তাদের কোভিড নাইনটিন এই রোগটা স্পর্শ করতে পারে নাই এরকম বহু লোক আছে না এই জায়গাগুলো হলো একজন ইমানদারের প্রেরণার জায়গা তার ইমানটাকে নিয়ে সময় তো সুদিক আমরা ইমান যে এনেছি এই ইমানটা কেউ আল্লাহ সুমাদ আল্লাহ কাছে দরখাস্ত করে অ্যাপ্লিকেশন করে পাই নাই তাই না আমরা সবাই মুসলমান বাই চান্স আমরা কেউ মুসলমান বাই চয়েস না সাহাবিরা যারা ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লামের সহচর তারা কিন্তু সবাই মুসলমান বাই চয়েস ছিলেন তারা কিন্তু মুসলমান বাই চান্স ছিলেন না আমাদের মতো মুসলমান বাই চান্স আর মুসলমান বাই চয়েসের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝবার জন্য ছোট্ট একটা উপমা দিতে চাই আমি সেটা হলো আমাদের সমাজে সব ক্ষেত্রে আপনি দেখলে দেখবেন বা সব সমাজেই হয়তো আছে যে যারা ধন সম্পদ তাদের আছে যথেষ্ট সহায় সম্পদ যথেষ্ট আছে হয়তো বয়স্ক বেশি না এদের মধ্যে দুই শ্রেণী মানুষ আছে কিছু মানুষ আছে যে বাপ দাদার সম্পদ থেকে ধনী হয়েছেন উনি বাপ দাদার সম্পদ দিয়ে তিনি ধনী তার নিজের কোনো উপার্জন নাই আর কিছু লোক আছেন যে তার হাড় ভাঙা পরিশ্রম দিয়ে 
ঘাম ঝরিয়ে তারপর তিনি উপার্জন করেছেন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি বাপের সম্পদ পেয়ে ধনী হন তার কাছে সাধারণত ধনের মায়া ধন সংরক্ষণের মায়া এতটা থাকে না এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো হাত ছাড়া করে বসে আর এর বিপরীতে যে কষ্ট করে অর্জন করে সে কিন্তু তার সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে ওই যে একটা প্রবাদ একটা প্রবচন প্রচলিত আছে না যে নিজের কেনা জুতো বাবার কেনায় শাল দিয়ে পরিষ্কার পরিষ্কার করে সন্তান কারণ নিজের জুতোটা শালের চাইতে অনেক কম দাম হলেও নিজের পরিশ্রমে কেনা এটা মূল্য মানুষ বুঝে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য মুসলমান বাই চান্স এবং মুসলমান বাই চয়েসের মধ্যে সাহাবিরা অনেক কষ্ট করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অনেক ভাই অনেক বোন অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে আসেন গতকালকে এরকম এক মেয়ে তিনি আমার অফিসে আসলেন এভিডেভিট কমপ্লিট করলেন বললেন যে আপনার হাতে কালিমা পড়তে চাই আমি যে কোনো এরকম মানুষ আসলে জিজ্ঞেস করি আপনি ইসলামে কেন আসছেন কি দেখে আসছেন কারণ আমার কাছে অবাক লাগে বাংলাদেশের মানুষ আমরা আমাদের যে ইসলাম প্র্যাকটিস এটা দেখে অ্যাটলিস্ট কোনো মুসলমান তো ইসলামে আকৃষ্ট হওয়ার কথা না কারণ আমার আচরণ আমার আচরণ আমার লেনদেন আমার কাজ কারবার আমি হয়তো বিভিন্ন সময় আপনারা দেখবেন বিভিন্ন মোবাইল কোর্টের অভিযানে বিভিন্ন জায়গায় যে পাকা দাঁড়িয়ালা ভদ্র লোক মাথায় টুপি আছে গায়ে পাঞ্জাবিও আছে উনি এমন ব্যবসা করছেন ব্যবসায় এমন জালিয়াতি করছেন যে সেটা নিয়ে রীতিমতো মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে অথচ ভদ্রলোকের লেবাস পোশাক দেখে আপনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে এই লোকটা পাচক্ত নামাজ পড়ে কিন্তু সে জানে না পাচক্ত নামাজ পড়াই ইসলাম নয় পাচক্ত নামাজ পড়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক কাজ কিন্তু এটাই শুধু ইসলাম না এবং শুধু এটা দিয়ে সে ইসলামকে পূর্ণতা দিতে পারে না আপনি দেখবেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লা ইসাল্লাম মদিনা আসার পর তোমরা রোজা রাখো তোমরা নামাজ পড়ো এই কথাগুলো যত বলেছেন তার চাইতে অনেক গুণ বেশি বলেছেন আমাদের ম্যানেজটা ঠিক করবার জন্য আপনি রাহিকুল মাহতুম নবী সাল্লা সাল্লামের উপর রচিত তার জীবনী গ্রন্থ হিসাবে সবচেয়ে সমাদৃত বর্তমান বিশ্বে ভারতের একজন লেখক সফির রহমান বরকুরি রহমতুল্লাহ আলাই তাঁর লেখা এবং সিরাত কম্পিটিশন হয়েছিল সৌদি আরবে আন্তর্জাতিক সিরাত কম্পিটিশনে এই বইটি ফার্স্ট হয়েছিল এই বইটি একটা চ্যাপ্টার মদিনায় যাওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লাম কী করেছে আমার আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে সেদিকে গেলে আমি শুধু মূল পয়েন্টটা আনতে চাচ্ছি যে মদিনায় যাওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লাম কী করলেন দেখুন আপনারা জানেন সেখানে ইয়াহুদিদের বসবাস ছিল তিনি ইয়াহুদিদের সাথে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ একটা আবাস ভূমি গড়ে তুলবার জন্য যা যা দরকার সে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে মুসলমান যারা তার সাথে হিজরত করে এসেছেন তারা যাতে পর নির্ভরশীল হয়ে না থাকতে হয় আজকাল যারা রিফিউজি হয় এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় তাদেরকে তাবুর মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে রেখে সারা পৃথিবীতে এই কালচার আছে তাদেরকে পানাহার তাদের প্রয়োজনীয় মেডিসিন ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লাম মক্কা থেকে যারা নিজের মাতৃভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন যারা বাধ্য হয়েছেন মদিনায় এসে হিজরত করতে প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লাম তাদের জন্য কোনো তাবুর ব্যবস্থা করেন নি তাদের জন্য কোনো আশ্রয় বা শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থা করেন নি তিনি কি করেছেন তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তোমরা কাজে লেগে যাও মদিনা থাকা সাহাবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তোমরা তাদেরকে সহায়তা করো কি দিয়ে সহায়তা করো তাদেরকে দু চার টাকা দান করে কিছু পয়সা করে দিয়ে কিছু খাবার দিয়ে সহায়তা শুধু না বরং প্রাইমারি সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্টাবলিশমেন্টের জন্য তোমরা সহায়তা করো এই সহায়তার অংশ হিসেবে আপনারা জানেন মদিনায় থাকা সাহাবিরা অনেকে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ ওই শরণার্থী অথবা আমি শরণার্থী বলবো না মহাজির হিজরত করা সাহাবিকে দিয়ে দিয়েছেন তিনি এটা দিয়ে ব্যবসা করে তার মূলধন তুলে আরও কিছু সম্পদ যখন জোগাড় হয়ে গেছে তখন তিনি মূল মালিককে তার আগের দেওয়া সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন এবং এভাবে মদিনা অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত হল শুধু তাই নয় সেখানে যত ধর্ম বর্ণের মানুষ আছে তাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবার জন্য তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন দেখুন আজ আমার আচরণ আপনার আচরণ আমাদের কাজকর্ম দেখে নবী সাল্লা সাল্লাম যে সমাজ ব্যবস্থা করেছেন তিনি যে আখলাক এবং আচরণ ভালো আচরণ ভালো আখলাক বিশিষ্ট মুসলমান গড়েছেন তার কোনো ছিটি ফোটা আপনি আমার মধ্যে আপনার মধ্যে আমাদের সমাজের মানুষের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন না সময় তো শুধু আর এই কারণে আজকে আপনাদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে আপনারা এই সমাজকে নানান সেক্টর থেকে নেতৃত্ব দিবেন আমার বিশ্বাস আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাজ সংস্কারক আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এদেশের ভবিষ্যৎ অনেক কান্ডারি আপনারা যদি সতর্ক হন আপনারা যদি ইসলামটাকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারেন আমার বিশ্বাস 
মুসলমানরা তাদের হারানো গৌরব হারানো ঐতিহ্য আবারও ফিরে পেতে পারে আমরা বলছিলাম যে আমরা ইমানের যে সম্পদ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন এটিকে আমাদের সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে আপনারা সবাই জানেন আমরা পৃথিবীর মানুষ আস্তে আস্তে পৃথিবীর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর একটা পরিণতি আছে আমরা জানি তো সবাই না পৃথিবীর যে পরিণতি আছে সেই পরিণতির কথা কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বারবার বলেছেন এবং আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন কোরআনে যে ত্রিশ পাড়া আছে এই ত্রিশটা ভাগ পাঠ এর মধ্যে একেবারে শেষ পাঠ যেটা ত্রিশ নম্বর পাড়া এই পাঠ এবং এর আগের যে আপনার ভার্সগুলো সুরাগুলো আপনি লক্ষ্য রাখবেন যে এইগুলোতে কেয়ামত সম্পর্কে অনেক বেশি আলোকপাত হয়েছে যেগুলো কোরআনের শুরুতে নেই কোরআনের শুরুতে আপনি দেখবেন মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস সূচনা কিভাবে হয়েছে আপনি দেখবেন সেখানে নারীদের অধিকার নিয়ে সুরাত নেসাতে বিশদ আলোচনা সেখানে দেখবেন আপনি যে মানুষের পারস্পরিক এবং সামাজিক যে অধিকারগুলো আছে সেগুলোর আলোচনা এবং প্রসঙ্গত এটাও বলে রাখি গোটা কোরআন জুড়ে ইবাদত নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে এর চাইতে অনেক বেশি খুলে খুলে আল্লাহ তালা মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছে আমাদের মুসলমানদের তো প্রাউড করা উচিত আমি তো সেই ধর্মের অনুসারেই যে ধর্মে অপূর্ণতা বলতে কিছু নেই আমাকে মানবাধিকার শিখার জন্য জাতিসংঘের দ্বারস্থ না হলেও চলবে কোরআন আমাকে যে মানবাধিকার শিখিয়েছে আমি যদি সেটাকে ধারণ করতে পারি আমি পৃথিবীর সেরা মানুষ হয়ে যাব আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে শুনেছেন আমাদের প্রেমী সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি মানুষের অধিকারের অনেকগুলো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যে বিভাগ আছে ডিপার্টমেন্ট আছে সেগুলো নিয়ে অনেক কথা তিনি বলেছেন অমুসলিমদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন এমন কি রণাঙ্গনে যুদ্ধে রত আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে আপনাকে হত্যা করবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেছে এই লোকটাকে হত্যা করে আপনার নিজের জীবনকে রক্ষা করতে হবে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সেখানে পর্যন্ত প্রেমী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফাইদা কাতাল কিতলা কারোর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন যে এই ব্যক্তিকে যদি বিচারিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতেও হয় তবুও তুমি তার প্রতিও এহসান এবং সদাচরণ প্রদর্শন করো কোনো পশুকে জবে করে খেতে হবে আল্লাহ তালা তাকে সৃষ্টি করেছে তোমার খাওয়ার জন্য খাদ্য হিসাবে তুমি খাবে বাট সেক্ষেত্রেও তুমি এহসান এবং তার প্রতি তোমার সাধ্যের যতটুকু আছে ততটুকু অনুগ্রহ তুমি প্রদর্শন করবে আপনি বলুন যে পশু আপনি জবে করে খেয়ে ফেলবেন এই জবে করার ক্ষেত্রে পর্যন্ত কিভাবে অনুগ্রহ করবেন সেই শিক্ষা তিনি দিয়েছেন এবং এও বলেছেন তোমাদের ছুরিগুলোকে তোমরা ভালো করে ধার দিয়ে নিবে যাতে করে ওই পশুর প্রাণ বের হতে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট তাকে পোহাতে না হয় মানে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় একটা প্রাণী তার প্রাণ বের হয়ে যাবে তাকে জবে করে আপনি খেয়ে ফেলবেন তাকে পর্যন্ত জবে করার আগেও যাতে অপ্রয়োজনে কষ্ট না দেন সে দিকটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম আপনাকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম অপ্রয়োজনে যে বৃক্ষ নিধন হয়ে থাকে আমরা গাছপালা কেটে থাকি এ সম্পর্কে তার কঠোর সতর্ক বার্তা আছে তিনি বলেছেন মরুভূমি এলাকাতে বড়ই গাছ জাতীয় বিশেষ করে মিডিল ইস্টে আমি দশ বছর ছিলাম আপনারা অনেকে মিডিল ইস্টে গিয়েছেন আপনারা জানেন যে সেখানে মরুভূমিতে সাধারণত গাছপালা হয় না আজকাল তারা সবুজায়ন করছে নানাভাবে বাট নর্মালি সেখানে সবুজ গাছপালা বা সবুজ আপনার পরিবেশ সেখানে পদুষ্ক যে গাছগুলো মরুভূমিতে হয় আপনি যদি মক্কা থেকে মদিনা যান কখনো ওমরা বাহজ করতে গেলে আপনি লক্ষ্য রাখবেন যে যে গাছগুলো আছে গাছগুলোতে পাতা খুব একটা খুব রুক্ষ এবং কাঁটা বিশিষ্ট বড়ই গাছ জাতীয় গাছ হয় সেখানে প্রিনবী সাদুল ইসলাম সেই কারণে ওই গাছের কথা মেনেশন করে বলছেন এটা যদি কেউ কাটে অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া যদি কেউ কাটে আল্লাহ সাল্লাহ জাহান নামের আগুন তার মাথায় নিক্ষেপ করে তাকে শাস্তি দিবে দেখুন আজ আমরা বন সংরক্ষণের কথা বলছি আর আজ আমরা সবুজ পৃথিবীর কথা বলছি আজ আমরা পরিবেশ রক্ষার কথা বলছি নবী সাল্লু সাল্লাম যখন এটা বলেছেন তখন পরিবেশ রক্ষার আজকের যে চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর মানুষ আমরা যার মুখামুখি তখন কি পরিস্থিতি ছিল তখন তিনি সেটা বলে গেছেন আমরা আজকে ঢাকায় বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে রাস্তাঘাটে ফুটপাথে দেখি মানুষ রাস্তা দখল করে দোকান পাট করছে মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে বাইকার যার যেখানে চালানো উচিত না তিনি সেখানে বাইক তুলে দিচ্ছেন আমরা অন্যের অধিকার নষ্ট করছি রাস্তাঘাট দখল করে তাই না প্রেরবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন ইয়া কুমল জুলুস আলাদ তারিখ খবরদার তোমরা কখনো রাস্তা দখল করে মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না আমি আপনাকে একটু চোদ্দশো বছর আগে নিয়ে যেতে চাই কয়েক সেকেন্ডের জন্য চলুন আমরা চোদ্দশো বছর আগে চলে যাই 
মক্কা মদিনার 1400 বছর আগের চিত্র ছিল কেমন আমরা 1 সেকেন্ডের জন্য যদি আমাদের সেই চিত্রটাকে সেই ছবিটাকে আমাদের স্মৃতিতে আনার চেষ্টা করি আমরা কি দেখব আমরা দেখতে পাবো বিশেষ করে আপনি অনলাইনে মক্কার কাবা শরীফের যে 50 বা 100 বছর আগের যে ছবিগুলো পাওয়া যায় এগুলো যদি ঘাটেন দেখবেন যে মানুষজন খুব একটা নেই 50 100 জন মানুষ কাবা তওয়াফ করছে বা দুই পাঁচশো মানুষ তওয়াফ করছে এবং দুঃখিত আশেপাশে কোনো ভবন তেমন একটা নেই উঁচু দালান কোঠা নেই হালকা কিছু মানুষজন আছে তাহলে এই যদি হয় 100 বছর আগের ছবি তাহলে 1400 বছর আগে মক্কায় কত কম মানুষ ছিল আর মরুভূমি এত বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা সেখানে এরকম পিচ ঢালা রোড তো আর ছিল না যেটা রোড ছিল সেটা তো বিশাল বড় রোড ওখানে বসা কেন ওই রাস্তা যদি দুই চার দর্জন শুয়েও থাকে তাও তো মানুষের চলতে অসুবিধা হবে না এত স্পিডে গাড়ি তো ছিল না চলার মতো তাহলে সেই সময়ের বাস্তবতায় রাস্তা যেন দখল না করে মানুষের চলাচলে বেগা সৃষ্টি না করে এই কথা তো বলার কোনো প্রয়োজন অনুভব হওয়ার কথা নয় তখনকার বাস্তবতায় তিনি সেটা যখন বলে গেছেন আজ দুই এসে এসে চোদ্দোশো সাড়ে চোদ্দোশত বছর পরে এসে আমরা ফিল করছি যেন তিনি আমাদের ঢাকা শহরে ফুটপাথ দখল নিয়ে হাদিস বলে গেছেন মানে কত বাস্তব এবং কত আপনার জ্বলন্ত এবং কত সেটা চিরন্তন আপনি লক্ষ্য করুন আপনি মানবাধিকার বা অন্যান্য প্রাণীদের অধিকার নিয়ে যদি বলেন আপনি অন্য ধর্মের মানুষের অধিকার নিয়ে যদি বলেন অন্য ধর্মের মানুষ যাদের সাথে মুসলমানদের সহাবস্থান আছে একটা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে কোরআন তাদের সম্পর্কে কি বলেছে যে সমস্ত অন্য ধর্মের মানুষেরা তোমাদের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়নি সহাবস্থান করছে তাদের প্রতি সদাচরণ করতে তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ তো করেনি না বরং আল্লাহ তালা সদাচরণকারীদেরকে ভালোবাসে আপনি দেখুন অন্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের যান মাল এর নিরাপত্তা তাদের সাথে সুন্দর সহাবস্থানের কথা ইসলাম বলেছি কি বলেনি সময়ত উপস্থিতি আপনি সেই ইসলামের অনুসারী যেই ইসলাম এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে আপনাকে গাইডলাইন করেন শুধুমাত্র সেটাকে অনুসরণ করা অনুকরণ করা আমাদের প্রয়োজন যেটা আমার আগের আলোচক সময় তো ডিরেক্টর মহোদয় তিনিও বলেছেন যে আমরা যদি অনেক কথা শুনি অনেক কথা বলি এবং তার কিছু যদি আমরা আমলে না আনি আমাদের প্র্যাকটিসে না আনি তাহলে কোনো লাভ হবে না এই জন্য আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমরা আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা কিছু জিনিস নিয়ে যাব এবং আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করব বরং আমি এখনও জিজ্ঞেস করতে চাই এরপর ইনশাল্লাহ বাকি আলোচনা আমি করব আমার একটা অভ্যাস আছে আপনারা জানেন যে আমি বিভিন্ন মাহফিলে একটা নতুন কালচার চালু বা আগে থেকে হয়তো কেউ করে থাকতে পারেন আমার আগে দেখা নেই আমি চালু করেছি আমি প্রচুর বই পুস্তক গিফট করি এবং আমার অফিসে এত পরিমাণ বই কেনা হয় আমার যে কয়দিন পর পরই খালি হয়ে যায় গতকালকেও দেখলাম তা অনেক খালি হয়ে গেছে আবার কিছু বই দিয়ে পূরণ করলাম নিজে খুব বেশি পড়তে পারে না কিন্তু মানুষকে গিফট করতে পছন্দ করি তো কিছু বই আমি নিয়ে এসছি সব জায়গায় আমি যেতে কিছু বই সাথে রাখি আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম যদিও আমি এখনও ক্যালকুলেশনে আসি না কিন্তু শেষের দিকে আছে আমি খুব বেশি দেখাইতে পারবো না এটুকু আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমাদের অডিয়েন্সের মধ্যে আমি স্টুডেন্টদেরকে লক্ষ্য করে বলছি টিচারদেরকে নয় নিশ্চয়ই ওনারা আমাদের গাইড করবেন আমাদের শিক্ষার্থীবৃন্দ যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ কি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এতটুকু আলোচনা শোনার পর আপনার নতুন কোনো সিদ্ধান্ত থাকলে আমরা একটু জানতে চাই যে আপনি পরবর্তীতে এই প্রোগ্রাম থেকে গিয়ে আপনার নিজের মধ্যে এই জিনিসটা আপনি ধারণ করতে চান নতুন করে সিরিয়াসলি অথবা এই জিনিসটা আপনি ছাড়তে চান এরকম কোনো ইস্যু এরকম কোনো বিষয় যদি কারোর থাকে একটু হাত তুলতে পারেন জি ওদিকে এক ভাই হাত তুলেছেন আমি এখন প্রশ্ন করার পর না কিন্তু আমার প্রশ্ন করার আগ পর্যন্ত যদি কেউ মনে মনে এরকম কোন ডিসাইড করে থাকেন আমি সেটা একটু দেখতে চাচ্ছি সেই লোকটাকে আমি দেখতে চাই যে লোকটা আলোচনার মধ্যখান থেকে নিজেকে সংশোধন করবার বা এখান থেকে গ্রহণ করবার কিছু তো আপনার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি তাকে স্যালুট জানাতে চাই জি বলেন এটা কি আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন আমাদেরকে কি ধরনের যেমন মানে আমি যখন বলবো যে আমি অন্যের হক নষ্ট করব না তাহলে তো নিশ্চয়ই আমার আমার স্মৃতিতে একটা চিত্র থাকবে যে আমি কি ধরনের সম্ভাব্য হক নষ্ট করতে পারি বা যেটা থেকে আমি বেঁচে থাকার চেষ্টা করব আচ্ছা মার্শাল্লাহ বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ 
ওনাকে কোন একজন ভলান্টিয়ার ভাই আর আমরা সময় নষ্ট করব না আপনাকে এখানে ডেকে এনে সময় লাগবে আমার লেখা ছোট্ট একটা বই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সকাল সন্ধ্যার দোয়াল জিকির এই বইটা ওনাকে একটু পৌঁছে দেন আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে নিশ্চয়ই আরও অনেক ভাইরা আছেন কিন্তু আমি সময় খুব নেব না আরও কিছু বই আছে সেগুলো অন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা দেবো ইনশাল্লাহ বিদ্যা ভাই যে কথাটি বললেন নিশ্চয়ই তিনি ওই যে জাপানিজদের যে কালচারের কথা আমরা বলছি এটা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খুব ভালো যে আমি জোরে কথা বলবো না আমি শুরুতে যে কথাটি বলেছিলাম সত্যি জাপান থেকে ফেরার পর আমি আমার স্ত্রীর সাথেও জোরে কথা বলার সময় কেন জানি আমার একটু বাধ্য যে আমি দেখেছি যে সেখানে তারা কারোর সাথে কথা বলতে হলে এত আস্তে আস্তে বলছে যে আশপাশে কোনো মানুষের কোনো ডিস্টার্ব না হয় তো প্র্যাকটিস দেখে মানুষ শিখে এক বাংলাদেশি আমাকে বলছেন টোকিওতে বলেন হুজুর বিশ্বাস করবেন আমরা বাংলাদেশের মানুষ একটু আত্ম চল চাতুরি চালা আমরা যেটাকে ভদ্র ভাষা বলে একটু চালাক না হলে কি আর চলা যায় এই চালাকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না তো এই চালাক হয়ে চলতে হয় এ সমাজে চালাক না হলে চলা যায় না তার অংশ হিসাবে একটু আত্ম মিথ্যা চালাকি একটু বাটপারি চিটারি ঘুরানো পেঁচানো এগুলো তো আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশা আমাদের ওই ভদ্রলোক বলছিলেন তার ভাষায় তিনি বললেন যে ভাই আমি দীর্ঘদিন টোকিওতে থাকার পর বিশ্বাস করবেন এখন আপনি যদি আমাকে একটা মিথ্যা শিখাই দেন আর বলেন এটা আপনি বলেন আমি আপনার শেখানো মিথ্যাটা বলতে আমার কয়েকবার আমি বেঁধে যাব অর্থাৎ আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা আসবে না আমি একটা চিঠা যদি আপনি বলেন প্ল্যান ওয়াইজ করতে আমার জন্য করতে কষ্ট হবে আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেটা কোরআনে বলেছেন ইয়াহাল্লাদিন আমান তাকুল্লাহ ওকোনো মাহি হে ইমানদারগণ তোমরা তাকু অবলম্বন করো এবং সদেকদের সাথে থাকো তার মানে আপনি যদি ভালো হতে চান ভালো পরিবেশ আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে ভালো সোসাইটিতে গেলে আপনার মধ্যে খুব দ্রুততার সাথে সে ভালো বিষয়গুলো চলে আসবে পরিবেশ মানুষকে এত বেশি প্রভাবিত করে যাই হোক সেজন্য আমরা ভালো পরিবেশের মধ্যে থাকবো ইনশাল্লাহ ভাই নিশ্চয়ই সেই পরিবেশের যে বিবরণ সে বিবরণ শুনে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো কথাগুলো সব জায়গা থেকে গ্রহণ করে করি আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করার টপিক দান করুন আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই কয়েকটা পয়েন্টস দিয়ে সেটি হলো আমার আলোচনা আমি বলার চেষ্টা করেছি আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আমাদের ইমান এবং এই ইমান ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন কারণ পৃথিবী তার পরিণতির দিকে আগাচ্ছে অর্থাৎ মহাপ্রলয় হবে সব ধ্বংস হবে সেদিকে আগাচ্ছে প্রিনবী সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবী ধ্বংস হবে বা সৃষ্টি জগৎ ধ্বংস হবে নট অনলি পৃথিবী এই নমণ্ডল ভূমণ্ডল সব ধ্বংস হয়ে সব শেষ হয়ে যাবে কোনোটি আর নিজ অবস্থানে থাকবে না এ সম্পর্কে গোটা কোরআন জুড়ে আল্লাহ তালা লোকপাত করেছেন শুরুর দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিধি বিধান সব কিছু বলার পরও শেষের দিকে এসে কোরআনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমাপ্ত করেছেন বেশিরভাগ সুরাগুলোতে কেয়ামত সম্পর্কিত আলোকপাত দাঁড়ায় অর্থাৎ পৃথিবী তার পরিণতির দিকে যাবে সেটা দিয়ে আল্লাহ সুমাতলা এটি টেনেছেন আমরা কদিন আগে বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনুসের একটা সাক্ষাৎকারের একটা অংশ বিশেষ বোধ হয় ডয় সেভেলের একটা সাক্ষাৎকার এটা আমরা দেখেছি যদিও সাক্ষাৎকারটা পরে কোনো কারণে বা কোনো যৌক্তিক অযৌক্তিক যে কারণেই হোক আমরা দেখতে পাই নাই ওই পেজে আমি শুনেছি আপনারা অনেকে হয়তো শুনেছেন তিনি বলছিলেন যে পৃথিবী তার গন্তব্যের দিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি অন্য পার্সপেকটিভ থেকে বলেছেন নিশ্চয়ই কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা বলেছেন সেটি আমাদের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই গন্তব্যে আমাদের যেতে হবে আমরা যাচ্ছি সেদিকে পৃথিবী যখন তার গন্তব্যের দিকে বা সৃষ্টি জগৎ যখন তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায় তখন যত বেশি এগিয়ে যাবে ইমান মানুষের জন্য ধরে রাখা তত কঠিন হবে আমরা সেরকম একটা সময় পার করছি আমাদের বাপ দাদারা যারা ছিলেন তাদের ইমানের যে অবস্থা ছিল তাদের মধ্যে সততা যে পরিমাণে ছিল আমাদের মধ্যে সে পরিমাণ নিশ্চয়ই নাই আমাদের পরের জেনারেশন যারা আসবে তাদের মধ্যে ইমান ধরে রাখাটা আরও টাফ হবে তাদের পরে যারা আসবে তাদের জন্য আরও টাফ হবে এভাবে সহি মুসলিম পণ্ডিত হাদিস নবী সাল্লাম বলেছেন অর্থাৎ পৃথিবী ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না মহাপ্রলয় হয়ে সৃষ্টি জগৎ ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ আল্লাহ বলার মতো থাকবে তার মানে পৃথিবী থেকে একটা সময় ইমানদার কমতে কমতে বিশ্বাসী মানুষ কমতে কমতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবে যেটা জিরোতে চলে যাবে কোনো বিশ্বাসী মানুষ থাকবে না তখন এই পৃথিবী বা সৃষ্টি জগতের আর থাকার প্রয়োজন হবে না আল্লাহ সুমাতলা তখন এটাকে ধ্বংস করে 
পুনরুত্থান তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং বিচার দিবস তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন তো পৃথিবী যেহেতু তার পরিণতির দিকে আগাচ্ছে এই সময়টাতে ইমান ধরে রাখা অত্যন্ত টাফ এবং সহজ মুসলমানের সন্তান হিসাবে বাই চান্স মুসলিম হিসাবে আমরা আমাদের ইমানের কেয়ার করা ইমানের পরিচর্যা করার প্রয়োজনটা আমরা অনুভব করি না আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান রাখতে চাই আসুন আমাদের ইমানের যত্ন করি আমাদের ইমানটাকে যত্ন করবার জন্য আমাকে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে আমাকে কোরআন পড়তে হবে ইমানের পরিবেশে থাকতে হবে এবং ইমান কি সেটা বুঝতে হবে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ যেটি আমি বলছিলাম আপনারা সবাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আপনারা সবাই এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে সেই জায়গা থেকে আপনারা যদি চেষ্টা করেন ইসলামটাকে জেনে বুঝে অনুসরণ করার মানাত তাহলে সেক্ষেত্রে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনি ইসলামটাকে এনজয় করবেন আমি একটি কথা থেকে অন্যদিকে গিয়েছিলাম যে এক ভদ্র মেয়ে মহিলা আমার কাছে এসছেন ইসলাম গ্রহণ করবার জন্য আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এভিডেভিট সব কমপ্লিট করেছেন এবং আইনি সমস্ত পদক্ষেপগুলো শেষ করেছেন বললাম যে আপনি ইসলাম কেন গ্রহণ করবেন যারাই আমার কাছে এই টাইপের আসামে জিজ্ঞেস করি কারণ আমার তো জানা আছে যে বাংলাদেশের আমাদের মানুষের প্র্যাকটিস দেখে তো তার ইসলাম গ্রহণ করার কথা না আরও ইসলাম থেকে পালানোর কথা কেন গ্রহণ করেছেন তো তিনি বললেন ইসলাম সম্পর্কে আমি বই পড়েছি এই বই আমাকে প্রভাবিত করেছে আবার কোনো কোনো ব্যক্তিকে আমি দেখেছি তাদের ব্যক্তিত্ব দেখে নিশ্চয়ই সেরকম ব্যক্তিত্ব খুবই কম দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি গোটা পৃথিবীতে আপনারা বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ার খবর রাখবেন নিশ্চয়ই সেখানে প্রতিদিন ইসলামে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং পুরুষদের চাইতে মেয়েদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা অনেক বেশি প্রবণতা অনেক বেশি কেন যেখানে নারী অধিকার নিয়ে এত কথা বলা হয় নারীদের অধিকার দেওয়ার জন্য এত আয়োজন নেওয়া হয় এত উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই সমাজে কেন সেই সমাজের নারীরা কেন ইসলামে আসছে এবং সেখানকার মুসলমানরা কেন ইসলামে আসছে এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু স্টাডি করার চেষ্টা করলাম আমার কাছে দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়েছে নাম্বার এক তারা কোরআন পড়ে যারা ইসলামের পথে এসেছে তাদের বেশিরভাগ মানুষ কোরআন পড়ে ইসলামে এসেছে এবং ওমর রাজিয়াল্লাহানের কথা আপনারা জানেন গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রবাদ তুল্য শাসকদের একজন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা মানুষদের একজন সে ওমর রাজিয়াল্লা তালা আনহু তার ইসলাম গ্রহণের ইতিহাসও আপনারা জানেন তিনি কিন্তু নবী সাদুল্লামকে হত্যা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে সে দায়িত্ব পালন করার জন্য যাচ্ছিলেন প্রতিমধ্যে তিনি তার বোন ভগ্নিপতির কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনেছেন এই ঘটনা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে আপনারা জানেন সেই তেলাওয়াত তাকে এতটা প্রভাবিত করেছে যে তিনি হত্যার পরিবর্তে বরং মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে হাত দিয়ে তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার মানে কোরআন সামান্য একটু শোনার পর তার ভিতরে এরকম প্রভাব পড়েছে আপনাদের আরেকটা গল্প শোনাতে চাই তোফাইল এবনা আমর আদ্দুসি একজন বড় মাপের কবি ছিলেন ইয়েমেনের শুধু বড় মাপের নয় আমরা জাতীয় কবি বলে তখনকার জাতীয় কবির কালচার এভাবে ছিল না যদি থাকতে হয়তো তিনি ইয়েমেনের জাতীয় কবি থাকতেন তখনকার তোফাইল এবনা আমর আদ্দুসি দুস ওনার গোত্রের নাম উনি যেহেতু বড় সাহিত্যিক এবং কবি ছিলেন এবং সেই সময়ে কবি সাহিত্যিকদের অনেক কদর ছিল বড় বড় রাজদরবারগুলোতে কবি সাহিত্যিকদের এই পদচারণা সবচেয়ে বেশি ছিল এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কারগুলো তারাই জিততেন প্রশংসা করে রাজাদেরকে বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন পঙ্ক্তি বিভিন্ন লেখা এগুলো উপহার দিলেই পুরস্কার পেতেন তো তোফাল আপনি আমার দোষী যেহেতু সাহিত্যিক ছিলেন ভিআইপি ছিলেন তিনি মক্কা ওমরা করতে এসছেন মোহাম্মদ সাদুল ইসলাম তখন গোপন ইসলাম এর দাওয়াত দিচ্ছেন মক্কায় আসার পর তার বন্ধু বান্ধব যারা মক্কায় ছিলেন কবি সাহিত্যিক তারা বললেন দেখো আমাদের এখানে তো একটা লোক তার কথা শুনলে মানুষ তার জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায় বাবদা ধর্ম ছেড়ে দেয় তো তোমার ব্যাপারে আমরা আশঙ্কা করছি যে তুমি এরকম অবস্থার মধ্যে পড়তে পারো তাহলে একটা বুদ্ধি হলো তুমি কানের মধ্যে তুলো দিয়ে রাখো দোনো কানের ফুটো এমনভাবে বন্ধ করে দাও যে তুমি ওমরা যখন করবা তফ করবা সাই করবা এই টাইমে যাতে ওই ভদ্রলোকের কোনো কথা তোমার কানে না আসে অ্যাটলিস্ট এই সময়টা তুমি এভাবে একটু পার করো তিনি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী দোনো কান বন্ধ করে ফেললেন এবং তিনি ওইভাবে কিন্তু ওমরার কাজ শেষ করলেন একটা পর্যায়ে তার মনে হলো যে আমি এত বড় সাহিত্যিক মানুষ বুদ্ধিজীবী মানুষ পড়াশোনা করা মানুষ একটা মানুষ কথা বলবে আর আমি গলে যাব ভুলভাল বললেও আমি সেটা মেনে নেব আমি তো এত অর্বাচীন না আমাকে এত ভয় কেন পেতে হবে তিনি কানের তুলে টুলো খুলে ফেলে দিলেন এবং এরপর তিনি হারামের কোনো এক জায়গা থেকে কোরআনের কিছু আয়াতের অংশ বিশেষ তার কানে আসলো আসার পর তিনি সাহিত্যিক মানুষ বুঝলেন যে এটা তো এই মানের ভাষা এই মানের সাহিত্য এটা তো এটা তো কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না বা এই ধরনের রচনা তো আমি আগে পড়ি নেই 
এটা একটু ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে তিনি তখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুসরণ করতে শুরু করলেন পেয়ে গেলেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে সম্ভবত আলীরই তেলাওয়াত শুনেছেন তখন আলী রাদিয়াল্লাহু বললেন দেখো আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও মুশকিল হলো আমার বন্ধু বান্ধবরা দেখলে তো আমার জাত যাবে বা তারা আমাকে এমন আছে টর্চারও করতে পারে তাহলে এক কাজ করো নিয়ে চলো আলী রাদিয়াল্লাহু সামনে যাচ্ছেন উনি পিছু পিছে যাচ্ছেন যে পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি অনেক টর্চারের মুখোমুখি হলেন তার মাধ্যমে ইয়েমেন ইসলাম ঢুকে প্রথম ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে ইসলাম গ্রহণ করা আমি আপনাকে 50টা ঘটনা শোনাতে পারবো যে মানুষগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র কোরআন স্টাডি করে কোরআন পড়ে আমি আপনাদেরকে আজকে আহ্বান করে যেতে চাই বাই চান্স মুসলমান আমরা যারা আছি আমরা একটু ইসলামটাকে বোঝার চেষ্টা করি আমরা ইসলামটাকে একটু জানার চেষ্টা করি আমরা অনেকে মনে করি কোরআন হাদিস এগুলো হুজুরদের সাবজেক্ট এগুলো শুধু ওনারা পড়বেন আমরা শুধুমাত্র হুজুরদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব আর শুনব আপনি সেই ধর্মের অনুসারী যে ধর্মের প্রথম নির্দেশ কিন্তু নামাজ পড়া নয় যে ধর্মের প্রথম নির্দেশ কিন্তু রোজা রাখো নয় যে ধর্মের প্রথম নির্দেশ হলো একর তুমি পড়ো আপনি সেই ধর্মের মানুষ যেই ধর্মে আপনাকে জ্ঞান ভিত্তিক দিন আপনাকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে বলেছেন ফালাম আন্না হুলা ইলাহা ইল্লাহ ইমাম বুখার রহমতুল্লাহ আলাই কোরআনের পর সবচেয়ে বড় বিশুদ্ধতম আপনার ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কোরআনে আয়াতে বলেছেন এর আলোকে ইমাম বুখার রহমতুল্লাহ একটা অধ্যায় রচনা করেছেন আপনারা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ আপনাদেরকে আমি কিছু এমন তথ্য দিতে চাই যেগুলো হয়তো আপনাদের জানা নেই এবং সেটা এই জন্য দিতে চাই যে মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা কোন লেভেলে ছিল বিজ্ঞান তো বটে সাধারণ জ্ঞানের চর্চাও কোন লেভেলে ছিল ইমাম বুখার রহমতুল্লাহর যে বুখারি শরীফের কথা আপনারা শোনেন এই বুখারি শরীফ এটার যে শুধু ইয়েগুলো আছে টাইটেলগুলো আছে অধ্যায় এবং পরিচ্ছদের যে শিরোনামগুলো আছে শুধু এই শিরোনামগুলোর ব্যাখ্যায় ভারতবর্ষের লেখক আছে সারা ওয়ার্ল্ডের অন্য অন্যগুলো বাদই দিলাম শেখুল হদিস জাকারি রহমতুল্লাহ আলাই ভারতের সাহারনপুরের উত্তরপ্রদেশের তার লেখা আত্তারাজ মল আবু আব আছে আপনার এই টেবিলের এই মাথা থেকে মাথা পর্যন্ত হয়ে যাবে সবগুলো ভলিউম রাখলে এতগুলো ভলিউম ভর্তি কিসে শুধুমাত্র সহি বুখারির শুধুমাত্র যে টাইটেল বা শিরোনাম আছে তার ব্যাখ্যা এবং এগুলো এতটা একাডেমিক এবং এতটাই আপনার ডিপ নলেজের বিষয় এবং এলমি বিষয় একাডেমিক বিষয় যে আপনি যদি এখানে প্রবেশ করেন তাহলে আপনি এটার ভেতরে শুধু ঢুকতেই থাকবেন এবং সামনে আগাতে থাকবেন এটা আমাদের ঐতিহ্য যাই হোক তো ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইল একটা অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল এরকম যে তিনি লিখেছেন বাবুল আইলমে কবলাল তাউলি ওয়াল আমালিবি অর্থাৎ সে অধ্যায় এখানে রচনা করা হচ্ছে যে অধ্যায় প্রমাণ করা হবে ইসলাম কোনো কথা বলবার আগে কোনো কাজ করবার আগে মানুষকে মানুষকে সেটা জানার নির্দেশ করে অর্থাৎ আগে জ্ঞান অর্জন করো তারপরে তুমি করো ইভেন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কোরআনে বলছেন ফা আলাম আন্না হুলা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এই কথার জ্ঞান তুমি অর্জন করো দেখুন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কিন্তু বিশ্বাসের কথাটাই বলছেন কিন্তু জ্ঞান দিয়ে বলছেন তার মানে তুমি জানো কেন আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কই ইবাদতের উপযুক্ত থাকতে পারে না কেন একাধিক স্রষ্টা থাকতে পারে না কেন তুমি সেই জিনিসটা জানার চেষ্টা করো কেন বলতে আমি এখানে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ দর্শন জানতে নির্দেশ করেছেন তা নয় আল্লাহ বলেছেন যে এই বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা এবং ইলম যেন আমাদের মধ্যে আসে তো সেই ধর্মের অনুসারী কিন্তু দুঃখজনক আমরা কোরআন পড়ি না আর পড়লেও বুঝে পড়ি না পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাঠ করা হয় যে গ্রন্থ সেটা কোরআন কোরআনের চেয়ে বেশি পাঠ করা হয় সর্বযুগে সর্বকালে এরকম আরেকটি গ্রন্থ পৃথিবীতে নেই যে এত বেশি পরিমাণে পাঠ করা হয় আর দুঃখজনক সত্য এটাও যে পৃথিবীতে না বুঝে পাঠ করার ক্ষেত্রে কোরআনের চাইতে আর বিকল্প বা আরেকটা গ্রন্থ আপনি খুঁজে পাবেন না কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা আমরা মুসলমানরা সেটাকে না বুঝেই শুধুমাত্র পড়ি হ্যাঁ কোরআন না বুঝে পড়লেও আপনি সব পাবেন এটা একটা কাজ হবে না বুঝে পড়লে কি লাভ হবে আমরা অনেকে বলি আজকাল আপনারা জানেন অনেক টেকনোলজি আবিষ্কার হয়েছে আপনার টেকনোলজির লোক যে একটা সিম্পল জিনিস আমাদের সবার হাতে হাতে আছে স্মার্টফোন আমরা যদি বলি হাই শ্রী কল অমুক সাথে সাথে কিন্তু আপনার কোনো টিপা টিপি ছাড়াই সেই অমুককে কল করবে মোবাইল করবে না ডিভাইস এখন তো আপনার আপনি কোন রুমে বসে বলছেন যে গরম লাগছে আহ অ্যাসিড অন হয়ে যাবে আপনি জাস্ট বললেন নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করলেন যে আপনার কাছে গরম লাগছে অ্যাসিড অন হয়ে যাবে আপনি বললেন যে না এখন শীত লাগছে তো অ্যাসিডটা কমে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে টেকনোলজি এই পর্যন্ত চলে গেছে যা আপনি বলছেন সেটা সে ক্যাচ করছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করছে তো এই যদি টেকনোলজির কারামতি হয় 
তাহলে কোরআন আপনি পাঠ করছেন এমন কি এমনও হতে পারে কোন মানুষ কিছু নির্দিষ্ট ওয়ার্ড উচ্চারণ করছে সে মিনিং বুঝে না কিন্তু ওই ডিভাইস তার মিনিং বা ওই যন্ত্র তার মিনিংটা বুঝে এবং সেটা সে ক্যাচ করে কাজও করে ফেলেছে সে কিন্তু যা বলেছে নিজেও বুঝে নাই তারপরও কাজ করেছে কোরআন তেলাওয়াত করে ফু দিলে অনেক অসুখ অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট মানুষের শারীরিক অনেক কষ্ট লাগব হয় কিভাবে হয় আপনি যদি এটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নামেন তো আপনি কোনো সূত্র হয়তো খুঁজে পাবেন না কিন্তু আপনাকে আমি যে পয়েন্টটা বললাম এই পয়েন্ট থেকে যদি আপনি আগেন আপনি দেখবেন যে এরকম বহু লজিক আপনার সামনে হাজির হয়ে গেছে যাই হোক তো আমি যেটা বলছিলাম যে কোরআন আপনি না বুঝে পড়লে সব পাবেন কিন্তু এই জন্য কোরআন আসেনি আল্লাহ সাল্লা কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন লিয়াদ্দাব্বর ও আয়াতি এ কোরআন দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে যাতে এর আয়াতগুলো নিয়ে তোমরা গবেষণা করো তোমরা যাতে ভাবো তোমরা যাতে চিন্তা করো তোমরা যাতে ভাবনার জগতে প্রবেশ করো তো এই কোরআন ভাবনা বা গবেষণা তো অনেক পরের কথা এর কথা মালা তো আমাকে আগে বুঝতে হবে আমি আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের সবাই ক্ষুদার্ত আহ্বান রাখতে চাই আসুন কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার অন্তত পুরো কোরআনটা আপনি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পাঁচটি আয়াত করে দশটি আয়াত করে আপনি পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন কোন একজন সাহামি বলেছেন শুধু সুরায় বাকারা পড়তে তার কয়েক বছর লেগেছে আমরা তো দুই তিন দিনে কোরআন খতম দিয়ে ফেলতে পারি তাই না তার শুধু সুরে বাকারা পড়তে টানা কয়েক বছর সময় লেগে গেছে কি করেছেন তিনি প্রতিটা আয়াত পড়েছেন এ সম্পর্কে জেনেছেন ভেবেছেন এখান থেকে তার নেয়ার কি আছে সেটা নিয়েছেন নিজের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন দেন তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছে এভাবে এগোতে গিয়ে তার একটা সুরা শেষ করতে কয়েক বছর সময় লেগে গেছে কোথায় আমাদের কোরআন অধ্যয়ন আমি আপনাদেরকে বলেছি এখনো পৃথিবীতে যারা ইসলামে আসছে পশ্চিমা পৃথিবী বলুন আমাদের এই অঞ্চলে বলুন তাদের নিয়ে আমার যে সামান্য পড়াশোনা বা ঘাটাঘাটি আছে সেটার আলোকে আমি নিশ্চিত হয়েছি অনেকখানি যে তারা বেশিরভাগ মানুষ আমাদেরকে দেখে তো আসার প্রশ্নই ওঠে না কারণ মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু নেই যেটা দেখে সে ইসলামে আসবে ম্যাক্সিমাম মুসলমানদের অবস্থা কিন্তু তারা ইসলামে এসেছে কোরআন পড়ার পর ফ্রান্সের একজন পলিটিশিয়ান তিনি কট্টর ইসলাম এবং মুসলমানদের সমালোচক ছিলেন এবং বিদ্বেষ পোষণ করতেন রীতিমতো আমি একসময় আমার ফেসবুক প্রোফাইলে তাকে নিয়ে অনেক লেখালেখিও করেছি বেশ কিছুদিন আগে আমার অফিসে এক ভদ্রলোক আসেন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার আমাকে প্রসঙ্গ তো বললেন যে এরকম এক ভদ্রলোক ফ্রান্সে ছিলেন এই নাম তার তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি একটা বিষয় অ্যাডভাইস করেছেন আমি একটু কৌতূহলীয় দেখলাম আমার এর আগে জানা ছিল না ভিডিওটা ভালো করে দেখলাম ইউটিউবে দেখলাম যে সেই ভদ্রলোক যিনি ইসলাম এবং মুসলমানদের কট্টর সমালোচক ছিলেন তিনি একটা সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি ইসলামে আসছেন কি কারণে তো তার বক্তব্যই শুনলাম তিনি বলছেন যে আমি ইসলাম এবং মুসলমানদের ত্রুটি ধরার জন্য আমি কোরআন পড়া শুরু করলাম কোরআন পড়তে 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 আমি যতই এর ভেতরে প্রবেশ করলাম ততই আমি কোরআনের কাছে সারেন্ডার করতে বাধ্য হলাম আমি কোরআনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলাম তো আলহামদুলিল্লাহ তিনি যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আলোকিত হয়েছেন কোরআন দ্বারা আমার বিশ্বাস আমরা যদি অ্যাজ এ মুসলিম আমরা পড়াশোনা করি মুসলিম হই আমরা বুঝে শুনে মুসলিম হই আমাদের ইসলাম গ্রহণটা যদি বাই চান্স না হয়ে বাই চয়েস হয় অর্থাৎ আমরা জেনে শুনে মুসলমান হই তাহলে সেটা আমাদেরকে অনেক বেশি উপকার দিবে আপনারা অনেকে জানেন কবরে বা আপনার আলমে বার্জাক কবর না বলে বলতে পারি আমরা আলমে বার্জাক মৃত্যুর পরবর্তী যে জগৎ সেখানে মানুষের দেহাবসের যেখানে যে অবস্থায় থাকে সেখানে কিছু প্রশ্ন হবে এই প্রশ্নের মধ্যে শেষ সবগুলো প্রশ্ন থাকবে মা আলামা কা ও মা আদ্রা কা তুমি কোথেকে জানলে কিভাবে জানলে তার মানে ইসলাম চায় আমি যা জানব ইসলামের কথা সেটাও জ্ঞানভিত্তিক জানবো এবং গ্রন্থভিত্তিক জানবো জেনে শুনে আমি বিশ্বাস করব আল্লাহ আমাদেরকে সে তফিক দান করব তাহলে আমার প্রথম আহ্বান হলো আপনারা কোরআন পড়বেন বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন পুরোটা একবার পরিশেষ করার চেষ্টা করবেন দ্বিতীয় আপনাদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান হলো আপনারা কোরআনের পাশাপাশি আপনার জীবনে একটি বারের জন্য হলেও সিরাত গ্রন্থ পড়বেন নবী সাল্লা সাল্লামের পুরো জীবনটা একবার পড়বেন এবং সম্ভব হলে একাধিক সিরা গ্রন্থ আপনি পড়বেন আমি দেখেছি যারা এখনও গোটা পৃথিবীতে ইসলামে আসেন অন্য ধর্ম থেকে তাদের বেশিরভাগ কোরআন পড়ে আর বাকিরা প্রেমী সাল্লা সাল্লামের সিরাত বা জীবন ইতিহাসটা নির্মোহভাবে পড়ে শেষ করলে তিনি তার কাছে সারেন্ডার করতে বাধ্য হন মুসলমানের সন্তান হিসাবে আমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটি সিরাত গ্রন্থ হলে অন্তত পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তৃতীয়ত আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যে আপনারা বয়সে আমি শিক্ষার্থীদেরকে বলছি যে আপনারা বয়সে সবাই তরুণ মনে রাখবেন আমাদের চরিত্রকে আমাদের সম্ভ্রমকে হেফাজত করা এটাকে সংরক্ষণ করে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় এবং এটি আমাদেরকে করতেই হবে 
আপনার চরিত্র যদি আপনি নষ্ট করে ফেলেন আপনার ক্যারেক্টার যদি আপনি শেষ করে ফেলেন আরো পরিষ্কার করে বললে আপনি যদি বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ এবং অনৈতিক সম্পর্কে আপনি জড়ান হারাম রিলেশনে আপনি জড়ান আপনি আর যা হোক আপনি ভালো মুসলমান হওয়ার সুযোগ আপনার জন্য খোলা নেই কারণ কারণ ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হয় দেখুন আপনি দেখবেন ইসলাম সব জায়গায় শুধু ব্রেক দিতে শিখিয়েছে ব্রেক এটা হারাম এটা করা যাবে না ওদিকে যাওয়া যাবে না তার মানে নিয়ন্ত্রণ করা কারণ মানুষের জন্য যা ক্ষতিকর তা থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য ইসলাম এই আদেশ নিষেধগুলো দিয়েছে আপনি বয়সে তরুণ আপনি যদি নিজেকে কোন একটা লোভ থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না শিখেন নিজেকে আপনি কন্ট্রোল করা না শিখেন আপনি কিভাবে সমাজ পরিবর্তন করবেন আপনি কিভাবে দেশকে এই পৃথিবীকে আলোকিত করবেন আপনার দ্বারা কিভাবে আপনার অনেক অসৎ চাহিদা থাকতে পারে আপনার জীবনে অনেক লোভ অনেক আকাঙ্ক্ষা আপনার সামনে হাজির হতে পারে যেটা পূরণ করা আপনার জন্য বিধ্ন নয় অবৈধ সেগুলো আপনি কিভাবে সেগুলো থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন নিজেকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন এটার এক্সারসাইজটা আপনাকে আপনার তরুণ বয়স থেকে করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন একটা বৈধ এবং হালাল সম্পর্কের জন্য অপেক্ষা করেছেন দেখুন পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে এই রিলেশনগুলোর কোনো বিধি নিষেধ রাখা হয়নি তারা খুব একটা ভালো নেই তাদের দাম্পত্য জীবনে তারা খুব একটা সুখী নয় আমরা ভারত উপমহাদেশের মানুষ আমাদের অনেক কিছুই নেই আমরা জ্ঞানী বিজ্ঞানে পিছিয়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছি তো আমাদের একটা দিক হলো এটি যে আমাদের পরিবারগুলো যত স্ট্রং আমাদের পরিবারের সম্পর্কগুলো যত মজবুত আমাদের মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্কটা যতটা এখনও ভালো আছে এই অধপতনের এই সময়ও আমাদের মধ্যে সন্তানের সাথে বাবা মায়ের বোঝা পড়াটা যত ভালো আছে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কগুলো যত ভালো আছে এগুলো পশ্চিমা দুনিয়া মানুষরা কল্পনাও করতে পারে না আপনার আমার চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো জানবেন তারা এগুলো কল্পনাও করতে পারে না আমাদের এই ভালো দিকগুলো আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে আমরা পশ্চিমা দুনিয়া থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং যেগুলো নেওয়ার সেগুলো যেমন গ্রহণ করব তাদের যে সমস্ত ত্রুটির কারণে তারা সফার করছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আপনি আপনার তারুণ্যকে নষ্ট করবেন অন্যায় অনাচারে স্বেচ্ছাচারিতায় অবৈধ কাজে হারাম কাজে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে এর জন্য আপনাকে দুনিয়াতে মূল্য দিতে হবে আপনি দাম্পত্যের জীবনে আপনার এটার জন্য সাফার করতে হবে আখরাত্ত পরে আছে এই জন্য আপনার নিজের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন এবং কন্ট্রোল করতে শিখুন আমরা বান্দার হকের কথা বলেছি মানুষ অধিকারের কথা বলেছি সেটির অংশ হিসাবে আপনাকে এটি করতে হবে আপনারা জানেন সারা পৃথিবীর সব সমাজে এমনকি অমুসলিম সমাজেও একজন মানুষ তার দুজন সঙ্গী যদি রাখেন অর্থাৎ স্ত্রী আর তাদের কাছে যদি তাদের ভাষায় যদি বলে আমরা গার্লফ্রেন্ডের কথা বলি যে দুজন রাখেন তো এটাকে অনৈতিক মনে করা হয় এটাকে অন্যায় মনে করা হয় সকল সমাজে যারা অমুসলিম যারা অবিশ্বাসী তারাও এটাকে অন্যায় মনে করে তো আমি যদি এটাকে একটু ভিন্নভাবে বলি আপনি একজন তরুণ আপনার যদি আল্লাহ তালা নসিবে রাখেন আপনি বেঁচে থাকেন আপনার ইনশাল্লাহ একজন স্ত্রী হবে জীবন সঙ্গে নিয়ে আসবেন আপনার এখনকার সময়টা অর্থাৎ বিবাহের আগের সময়টা যদি আপনি বিভিন্ন নারীদের সাথে আপনি সম্পর্ক করেন আমি মেয়েদের কথা একই কথা বলছি মেয়েরা যদি ছেলেদের সাথে সম্পর্ক রিলেশন করে এবং এই রিলেশনগুলো আপনার স্ত্রী যিনি হবেন তিনি যদি এখন আপনার কাছে থাকতেন অথবা আপনি তার কাছে থাকতেন তাহলে কিন্তু নিশ্চয়ই এগুলো সহ্য করতেন না তাহলে আপনার নিজের চরিত্রকে আপনার যৌবনকে আপনার জীবনকে আপনি এমন কাজে ব্যয় করছেন যা আপনার জীবন সঙ্গিনী আপনার জীবন সঙ্গী যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছেন যিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি পছন্দ করছেন না তাহলে এই কাজটাকে আপনি কিভাবে যৌক্তিক বলতে পারেন এই কাজটাকে কিভাবে আপনি সঠিক মনে করতে পারেন এই কাজটাকে আপনি কোন যুক্তিতে দাঁড় করাতে পারেন দেখুন বিবাহ বন্ধনের বাঁধ যারা তুলে দিয়েছে আপনি চায়নার কথা আমার চাইতে নিশ্চয়ই ভালো জানেন চায়নার মতো একটা দেশ এত পপুলেশনের দেশ জন্মের হার কোনো ভাবে কোনো মেকানিজমে বাড়াতে পারছে না এত প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে ইটালি কথা আমি গত কয়েকদিন আগে পত্রিকা পড়েছি আপনার নিশ্চয়ই আমার থেকে ভালো জানবেন যে ইটালি চায়না অনেক দেশ আছে পৃথিবীতে যারা তাদের জন্মের হারকে স্বাভাবিক করবার জন্য সরকারি প্রণোদনা বিভিন্নভাবে দেওয়ার পর কোনোভাবে তারা স্বাভাবিক করতে পারছে না একসময় কিন্তু তাদের জন্মের হার কম থাকার বিষয়টা এরকম ভয়াবহ পর্যায়ে ছিল না এখন প্রেডিকশন বলছে সামনের দিনগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত আতঙ্কের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কারণ কেউ সন্তান জন্ম নিতে চাচ্ছে না দিতে চাচ্ছে না কোনো প্রণোদনা দিয়েও এটাকে স্বাভাবিক করতে পারছে না এগুলোর একটি কারণ অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ হলো বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে অ্যাপ্রিসিয়েট করা যে সমাজে এটাকে যত বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় সেখানে পরিবার ব্যবস্থা তত দ্রুততার সাথে ভেঙে পড়ে আপনি আমাদের কথা যদি বলেন বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের হার নি
তো মাহফিল করতে গিয়ে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এলাকার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় মানুষদের সাথে উঠা বসা হয় আমি অনেক জায়গায় শুনেছি বিশেষ করে মৌলিবাজারের এক চেয়ারম্যানের কথা আমার এখনো মনে পড়ে বদলক বললেন যে ভাই মাত্র দশ দিন হলো আমি দায়িত্ব বুঝে নিয়েছি নির্বাচনের পর এই দশ দিনের মধ্যে আমার কাছে শুধুমাত্র আমার একটা ইউনিয়নে তালাকের অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের বিচার এসেছে প্রায় বিশ পঁচিশটি আমার কাছে যেগুলো আসেনি সেগুলো তো আনকাউন্টেড আমার কাছে ঠিক একইভাবে আরও অনেক ব্যক্তির কথা আমি জানি আপনারা পত্রিকায় পড়েন প্রতিনিয়ত প্রতি মিনিটে এখন বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে প্রতি মিনিটে কেন হচ্ছে বলুন আমাদের আমাদের আর্থিক সংগতি কি আগের তুলনায় কমেছে না বেড়েছে বলুন তো বেড়েছে না আমাদের দাদারা বাপ দাদারা বা তাদেরও আগে যারা ছিলেন তারা কিন্তু তাদের স্ত্রীকে বছরে একটা শাড়ি একটা কাপড় দিতে অনেক কষ্ট হতো আপনি কিন্তু আপনার স্ত্রীকে একটা শাড়ি না বরং সুপার মার্কেটে গিয়ে ছেড়ে দেন আসার সময় বিল পেমেন্ট করে আসছেন কোনটার দাম কত জিজ্ঞেস করার সময় নেই তাই না আপনি এখন দেখবেন যে এখন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসা প্রকাশ করার কত ওয়ে আছে বলুন তো আপনি সরাসরি গল্প করতে পারছেন মোবাইলে কথা বলতে পারছেন এস এম এসে ভালোবাসা আদান প্রদান করতে পারছেন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছেন মুহূর্তগুলোকে ছবি ধারণ করে পাঠিয়ে দিতে পারছেন কতভাবে ভালোবাসা মানে চলছে আপনি বলুন তো আচ্ছা আমাদের বাপ দাদারা যারা ছিলেন তাদের কাছে আমরা যাই একটু তারা কিন্তু বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা বড় হয়েছেন এখন তো গ্রাম শহর সব জায়গায় টেকনোলজি পৌঁছে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তখনকার কথা আপনি চিন্তা করুন যে সারা দিন স্বামী তার কাজে স্ত্রী তার কাজে দুজন দুই সেক্টরে আছেন এবং দুজন দুই জগতে আছেন ওই রাতে খাবার দাবার শেষ ছাড়া সাক্ষাৎই হতো না ততক্ষণে আপনার ওই হারিকেন নিবে যেত অন্ধকারের মধ্যে সাক্ষাৎ আবার ভোরে ভোরে উঠে যে যার কাজে চলে যেত অর্থাৎ এত ভালোবাসাবাসী এত ভালোবাসা আদান প্রদান করার সুযোগ ছিল না এত ভালোবাসার উপকরণ ছিল না এত গিফট আদান প্রদানের সুযোগ ছিল না কিন্তু সম্পর্কগুলো কি আমাদের মতো ছিল না আর একটু স্ট্রং ছিল কোনো সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ নেই বলুন তো অভাবটা কিসের এখন তো অভাব নেই টাকা পয়সা আছে গিফট আছে আপনি অনেক কিছু দিচ্ছেন এত কিছুর পরও ঝগড়া জাটি সংসার ভেঙে দাম্পত্য জীবনগুলো সব শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিছু একটা হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের আগে আমার আগে ডাইরেক্টর মহোদয় বলছিলেন মূল্যবোধের কথা এই মূল্যবোধ আমাদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই মূল্যবোধ যত হারিয়ে যাবে আমাদের ইস্পাত সভ্যতা লোহার সভ্যতা এটাতে আমরা এগিয়ে যাব বাট আমরা পশুদেরকে হার মানানো এক সমাজ আমরা কিন্তু পাবো সেদিকে কিন্তু আমরা আগাচ্ছি গোটা সমাজকে আমরা বাঁচাতে না পারলেও নিজেদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি আমি সেজন্য আপনাদেরকে বলবো আপনার তারুণ্যকে আপনার যৌবনকে আপনি হেফাজত করুন আল্লাহ সুমাতালা কেয়ামতের ময়দানে চারটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করবেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার আগে কেউ দুই পা নাড়াতে পারবে না নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লাতাজুল কদম আবদিন ইয়ামাল কেয়ামত হাত্তাইস আল আন আরবা চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া কোনো মানুষ তার পা নাড়াতে পারবে না সে চারটি প্রশ্নের একটা প্রশ্ন হলো ওয়ান সাবা বিহি ফিমা আবলা তোমার যৌবন কালটা তুমি কিভাবে কাটিয়েছ দেখুন আমাদের সমাজের যুবকরা নামাজ কালাম ধরলে বা একটু ধর্মকর্ম করলে বা একটু ভালো মানুষ সাজলে সমাজের মানুষ ওটাকে ভালোভাবে নেয় না তাই না যে যুবক মানুষ এত ভালো হতে যাবে কেন আর এই বয়সে একটু আত্মীয় করবে না ভালো হওয়ার বয়স হয়েছে এখনো আমরা এইভাবে দেখি না জিনিসটাকে আচ্ছা আল্লাহ রবুল আলমী সেজন্য যৌবনে কি করেছেন আপনি সেটা আলাদা জানতে চাইবেন আপনি দেখবেন অনেক মানুষ আছেন যৌবন বয়সে সমস্ত অপকর্ম করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি হাজি সাহেব গাজি সাহেব দায় টাই রেখে বিরাট ভালো মানুষ হয়ে গেছেন আছেন আমাদের সমাজে বরং ধারণাটাই এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে যা খুশি তা করো একটা বয়সে সে ফেরেস তার সেজে যাও সময়ের উপস্থিতি এটি কোনো জীবন নয় এটা কোনো আদর্শ নয় আমাদেরকে আমাদের তরুণ সময়টাকে তরুণ বয়সটাকে আমাদের তারুণ্যকে আল্লাহর ইবাদতে আল্লাহর দাসত্বে আল্লাহর গোলামিতে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদেরকে নীতি এবং নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে বলছিলাম ইসলামের কথা ইসলাম দেখবেন সব জায়গায় আপনাকে কন্ট্রোল করতে শিখায় সব জায়গায় আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখায় ত্যাগ আগে ভোগ পরে যত উৎসব আছে আপনি ইংরেজি নববর্ষ বলুন এটি একটা উৎসব এরকম যত উৎসব উদযাপন আছে সবগুলো যে দেখবেন শুধু ভোগের কথা বলা আছে অনলি ভোগ আপনি থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে যত আনুষ্ঠানিকতা সারা ওয়ার্ল্ডে হয় ভোগ ছাড়া সেখানে ত্যাগের কোনো অপশন কি আছে কোনো অপশন নেই কিন্তু ইসলামের দুটি উৎসব একটা ঈদুল ফিতর একটা একটা ঈদুল আজহা এখানে ভোগের কথা আছে কিন্তু আগে ত্যাগ আপনাকে ঈদুল ফিতরের আগে ফিতরা দিতে হবে গরিবের বাসায় খাবার প্রসাদ পৌঁছাতে হবে তাদের হাসি নিশ্চিত করে এরপর আপনাকে হাসতে হবে আপনি কোরবানির ঈদ করবেন কোরবানির পশুর গোস্ত আপনি জবে করে খাবেন 
আপনি গরিবকে দিতে হবে তাকে মুখে হাসি ফুটে দেবে আপনি তারপরে খাবেন আপনি তো সেই ধর্মের অনুসারী আপনি তো মানুষের কল্যাণ কামি হবেন দেখুন আপনারা তো জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি মাদ্রাসার প্রোগ্রামে বলি যে দেখুন আমাদের দেশে ভালো আলেমের অভাব নেই ভালো হুজুরের অভাব নেই ভালো শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই আমাদের দেশে ভালো মানুষের অভাব আপনারা আমার চেয়ে খুব ভালো করে জানবেন অভাব নাই আমি এ অর্থে বলছি যে অনেক আছে আরও দরকার আমাদের শিক্ষিত মানুষ আরও দরকার আমাদের ভালো আলেম কিন্তু যে পরিমাণ শিক্ষিত আছে সে পরিমাণ ভালো মানুষ নেই যে পরিমাণ আলেম আছেন এমনকি আলেম হলেও গতানুগতিক তিনি যে ভালো মানুষ হয়ে যাবেন এমনটা জরুরি না আমরা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টায় এগিয়ে যেতে হবে আপনি যদি ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা আগান আপনি আপনি জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়ার পরও আপনার এই পড়াশোনাটাকে ইবাদতে আপনি রূপান্তর করতে পারেন কিভাবে সেটা আপনার যদি ইন্টেনশন থাকে আমি জ্ঞান বিজ্ঞান শিখে আমি এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে আমার এই জ্ঞান দিয়ে আমি আমার সমাজকে উপকৃত করব দেশে মানুষকে উপকৃত করব পৃথিবীর মানুষকে উপকৃত করব আমাদের টেকনোলজি দিয়ে আপনি যদি এই উদ্দেশ্যটা আনেন সাথে সাথে আপনার উদ্দেশ্যের কারণে আপনার এই পড়াশোনাটা এবাদতে পরিণত হয়ে যাবে আর যদি আপনি বলেন যে আমি আমার অমুককে দেখিয়ে ছাড়বো তমুককে দেখিয়ে ছাড়বো এটা জাহির করে ছাড়বো তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো দেখাতেও পারবেন না আর আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না এই জন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব যে আমাদের এই বয়সটাকে হেফাজত করতে হবে বিশেষ করে তরুণ সময়টাকে হারাম সম্পর্কগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য স্ট্রাগল করতে হবে আমি বলি যে যুবক নিজেকে এতটুকু কন্ট্রোল করতে পারে না সে কিভাবে বিশ্ব জয় করবে সে কিভাবে দুনিয়া জয় করবে সে কিভাবে সমাজ সংস্কার করবে আমাদেরকে সেদিকে যেতে হবে একজন মুসলমান হিসাবে আমি আপনাদের প্রতি আমার আমার আবেদন রাখতে চাই যে আপনারা ওলামা একরাম যাদের কথা এবং কাজে মিল আছে যারা অ্যাজ এ আলেম যেমন ভালো অ্যাজ এ মানুষ তেমনি ভালোভাবে ভালো কর্ণ এবং হাদিসের প্রতিচ্ছবি যারা সে মানুষগুলোর সান্নিধ্য আপনারা অবলম্বন করবেন এবং আপনি যেখানে থাকেন সেখানে একজন সৎ একজন নিষ্ঠাবান মানুষের সাথে থাকা চেষ্টা করবেন শুধু আলেম নয় আপনার সহপাঠীদের মধ্যে আপনার আপনার ছাত্র বন্ধুদের মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন যে ব্যক্তিগতভাবে সে সৎ অসৎ না মিথ্যা বলে না অন্যায় করার প্রবণতা নেই বাজে জিনিসের প্রবণতা নেই আপনি তাদের সাথে চলার চেষ্টা করবেন এবং এই সংস্রব মানুষকে কত দ্রুত পরিবর্তন করে সেটা সেটা জাপানের ওই বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়ের কথা বলে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি আমি সর্বশেষ যে কথাটি বলতে চাই তা হলো আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র আপনারা যদি আপনাদের এই জায়গা থেকে আপনি জ্ঞান বিজ্ঞানে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করেন এবং যেটি বলছিলাম যে আপনার উদ্দেশ্য হয় পৃথিবীর মানুষকে উপকার করা আপনার উদ্দেশ্য হয় মানুষের কল্যাণ সাধনা করা আপনার উদ্দেশ্য হয় উদ্যোক্তা হওয়া তাহলে ইনশা আল্লাহ বিদ্দিনাহ মুসলমানদের হারানো গৌরব যেমন হারানো ঐতিহ্য যেমন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে আপনার এই পুরো স্ট্রাগলটা ইবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে আমি আবার রিপিট করলাম এই জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনার একাডেমিক কেরিয়ারকে আপনি যত পারেন স্ট্রং করেন আমরা অনেককে দেখি তারা ধর্মকর্ম যখন করা শুরু করে দেয় তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেকটা ঢিলা হয়ে যায় আমি এ ধরনের একটা একটা কেস গত সপ্তাহ ফেস করছি এক স্টুডেন্ট এসেছেন আমার অফিসে বললেন যে এগুলো পড়ে আর কী হবে দিন শেষে দুনিয়া আমি এগুলো পড়তে চাচ্ছি না তো আমার অফিসে আমার এক সহকর্মীর কাছে আমি তাকে পাঠালাম আমি জানি সে ভালো ইন্সপায়ার করতে পারে ভালো মোটিভেশন জানে আমি বললাম যে সে জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডে এবং কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার এখন আমার আসন্না ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল সে সব ডিজাইনগুলো সে করে এই কোটি কোটি টাকার চ্যারিটি কাজ সে করে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকার সে করে হাজার হাজার মানুষকে স্বাবলম্বী করে আমরা আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন আসন্ন ফাউন্ডেশন থেকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট করেছি সেখানে আমরা এক হাজার স্টুডেন্টকে আমরা অনলাইনে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্স করাচ্ছি ম্যাক্সিমাম জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্র এবং পাঁচতলা একটা ভবনে আমাদের কয়েক ব্যাচ আপনার কম্পিউটার বিভিন্ন আপনার কোর্সের উপরে তারা কোর্স নিচ্ছে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে আমি কিন্তু একজন ট্রিপিক্যাল হুজুর আপনি বলতে পারেন আমি একজন ট্রিপিক্যাল হুজুর আমি আপনাদের মতো জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ না কিন্তু আমি আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট করেছি এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন নিয়ে লাইসেন্স নিয়ে এই কাজটা করছি আমাদের টার্গেট যে আমি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রতি বছর দশ হাজার মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার কর্মসংস্থান তাকে কাজ ছোটো প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে ছেড়ে দেওয়ার কালচার আছে আমরা যতগুলো ব্যাচ এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছি প্রত্যেক ব্যাচের প্রত্যেককে আমরা চাকরি দিয়েছি এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনো লোক বেকার নেই যাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি কাউকে হয়তো দেশের বাইরে পাঠিয়েছি কাউকে দেশে রেখেছি যদি সে জাকাতের হকদার হয় জাকাত ফান্ড থেকে তাকে আমি যা কিনে দেওয়ার দরকার সেটা কিনে দিচ্ছি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে তার চাকরির ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি আমি আপনাকে
কি হবে আর সব জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রশ্ন করে স্কুল কলেজে প্রশ্ন আমি করব না এগুলা আমি তার কাছে পাঠালাম সে এমন মোটিভেশন দিয়েছে যে সে বলেছে যে আমাকে যে আমার পড়াশোনার আগ্রহ তার পড়াশোনার আগ্রহ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আপনারা এটা কেউ মনে করবেন না যে আপনি নামাজ কালাম শুরু করেছেন তাই রেখেছেন ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করেছেন তার মানে এই হলো যে আমার পড়াশোনা এখন ডিলার দিতে হবে আপনাকে পড়াশোনা আরও স্ট্রংলি করতে হবে আপনাকে আরও মজবুত ভাবে পড়ালাই করতে হবে যাতে কেউ এটা বলতে না পারে যে কোনো ছেলে ধর্মকর্ম করলে উচ্ছন্নে চলে যায় আপনি আপনার বাবা মায়ের কাজে আপনি আপনার টিচারদের নির্দেশনাগুলো মানার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনস্ট্রাকশনগুলো মানার ক্ষেত্রে আপনি আদর্শ হবেন যাতে করে অন্য দিকে অনুপ্রাণিত হয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেটা অভিজ্ঞ দান করুন আমি অনেক দীর্ঘায়িত করে ফেলেছি পয়েন্টগুলো শুধু আমি এক নজরে আবার বলে দিচ্ছি প্রথমত আমাদের ইমানকে একটু যত্ন নিতে হবে আমরা বাই চান্স মুসলমান হওয়ার কারণে আমার ইমান আছে না নাই আমরা জানিও না এবং ইমানের যত্ন নেওয়ার অংশ হিসাবে আমরা দ্বিতীয় পরামর্শ দিয়েছি কোরআন পাঠ করার কোরআন বুঝে পাঠ করলে আপনার ইমানের যত্ন নেওয়া হবে আপনার ইমানটা স্ট্রং হবে ফেতনা সংকুল এই সময় ইমান ধরে রাখা খুব কঠিন নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এমন একটা সময় আসবে রাজুল মোহমেনান ওয়ায়ুম সি কাফেরা যার অর্থ হলো সকালে মানুষ ইমানদার থাকবে সন্ধ্যায় সে বেইমান হয়ে যাবে আবার এর বিপরীতটা হবে সন্ধ্যায় ইমানদার সকালে বেইমান হয়ে যাবে কচু পাতার পানি মাত্র ঠুনকো হয়ে যাবে এরকম ধোঁয়াশা এরকম বিভ্রান্তি হবে অনেক চমক আসবে এই চমকগুলো আমাদের চোখ উল্টে দিবে অনেকে বেইমান করে ফেলবে সে আল্লাহ প্রতি আস্তে হারিয়ে ফেলবে এবং এই সমস্ত চমকগুলো বিভ্রান্তিগুলো যাতে আমাদের ধ্বংস করতে না পারে সেটা থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র এবং উপায় হলো আপনি কোরআনটা বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তৃতীয়ত আমার অনুরোধ ছিল পরামর্শ ছিল আপনাদের প্রতি নাসিহা ছিল আমার ভাই হিসেবে শিক্ষার্থী ভাইদের প্রতি যে এবং বোনদের প্রতি যে আপনারা অবশ্যই প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লামের সিরাত গ্রন্থ তার জীবনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই টুজের একটা সিরাত গ্রন্থ আপনারা পড়বেন রাহিকুল মাহতুম আপনারা পড়তে পারেন মিশরের একজন গবেষক সমকালীন গবেষক ডক্টর আলী আসাল্লাবি তিনি তিন ভলিউমে নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনী লিখেছেন অসাধারণ অসাধারণ একটা কাজ করেছেন আপনারা চাইলে সেটা কেউ কিনে পড়তে পারেন যাদের হাতে সময় আসে যাদের এত সময় নাই তারা এক খণ্ডে যেটা মক্কা থেকে যে কম্পিটিশন হয়েছে সারা ওয়ার্ল্ডে সেটাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভারতের একজন লেখক রাহিকুল মাহতুম বাংলা অনুবাদ হয়েছে ইংলিশ ট্রান্সলেট হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা পড়তে পারেন অথবা আরও কোনোটা আপনার ভালো লাগলে আপনি পড়তে পারেন আপনি অবশ্যই একটা সিরাত গ্রন্থ পড়বেন চার নম্বর আপনার প্রতি আপনাদের প্রতি আমার পরামর্শ ছিল যে আপনার বয়সের তরুণ শিক্ষার্থীরা আপনার তারুণ্যকে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন ভাবালুতায় আপনি হারিয়ে গিয়ে নিজের চরিত্রকে নিজের ইমান আমলকে বিসর্জন দিবেন না ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে যায়গুলোর কারণে দাম্পত্য জীবনের সুখ হারিয়ে যায়গুলোর কারণে আপনি যদি চান আপনার দম্পত্য জীবনে সুখী হতে তাহলে আপনার এই ক্যারেক্টারকে আপনার হবু স্ত্রীর জন্য আপনি মেয়ে হয়ে থাকলে আপনার হবু স্বামীর জন্য আপনি সেটাকে সংরক্ষণ করুন হেফাজত করুন সকল ভালোবাসা রিজার্ভ করুন আমি বিভিন্ন সময় বলার চেষ্টা করি যে মানুষের আবেগ ভালোবাসা এগুলো সব ড্রিঙ্কসের ঝাঁজের মতো খুলে ফেলছেন ঝাঁজ চলে যাবে এরপর যতই মুখ লাগান আগের ঝাঁজ কিন্তু আর ফিরে আসবে না আপনার ভালোবাসা আপনার আবেগ এগুলোকে যত্র তত্র ব্যবহার করবেন এই বয়সটাতে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন এই সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারেন আপনি অজাগায় যদি সেটার অপব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনি একটা বয়স আসবে তখন আপনি এটা আর ফিরে পাবেন না আপনি অনুভব করবেন অতএব সেটি লক্ষ্য করার চেষ্টা করবেন আরেকটি নাসিহা ছিল যে ওলামায় ক্রাম এবং ভালো মানুষ শুধু আলেম বলে কোনো কথা নয় আপনার সহপাঠীদের মধ্যে যারা ভালো তাদের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন দেখুন যত মানুষ মাদক আসক্ত হয়েছে তারা সবাই প্রথমে কোনো না কোনো মাদক আসক্তের পালায় পড়েছে তার সঙ্গে থেকেছে তার সাথে উঠা বসা করেছে কোনো না কোনোভাবে তার দ্বারা সে প্রভাবিত হয়েছে দেন সে মাদকের দিকে হাত বাড়িয়েছে তার জীবনকে শেষ করে ফেলেছে অতএব মানুষ ভালো হয় সৎসঙ্গে আবার খারাপ হয় অসৎসঙ্গে আমি যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই যার সাথে টোকিওতে আমার দেখা আসে বললো যে ভাই আমি মিথ্যা আপনি শিখাই দিলাম এখন বলতে পারবো না অথচ বাংলাদেশে আমি অহরা মিথ্যা কথা বলতাম এখানে এসে আমি মিথ্যা ভুলে গেছি কালচার মানুষকে প্রভাবিত করে এই জন্য আপনি যত বেশি আপনার বন্ধুদের মধ্যে যেই ছেলেটা যে যুবকটা যে বন্ধুটা আপনার সবচেয়ে বেশি সত্য কথা বলে সততার সাথে চলে অন্যায় করে না কারোর প্রতি টর্চার করে না আপনি তাকে অনুসরণ করেন ইনশাল্লাহ বিদিন আপনার লাইফটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই সাথে সর্বশেষ যে নাসিহা ছিল তা হলো যে আপনাদের যে পড়াশোনা অর্থাৎ আপনি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসাবে সায়েন্সের পড়াশোনা এটাই আপনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে চালাবেন মনে রাখবেন নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্দাল্লাহ হিব্ব ইদ আমিলা আহাদুকুম আহমিলা আইয়ুদ্কে না হো আল্লাহ পছন্দ করেন বান্দা য